நண்பர்களை தோடர்களே தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஊரடங்கு காலத்தில் உங்களோடு இணைந்திருப்போம் இணையத்தின் வழியே அமர்வு நூற்று பதினெண்டு இன்றைய அமர்வு இலக்கிய உலகில் ஒரு முக்கியமான தடயங்களை பதித்து சென்ற மண்மணம் கமழக்கூடிய இலக்கியங்களை படைத்த உழைப்பாளர்கள் ரத்தத்தை மிகுந்த செழுமையுடன் வெளிப்படுத்திய பல கதைகளையும் இலக்கியங்களையும் படைத்த மேலாண்மை பொன்னுசாமி தோழர் அவர்களின் இலக்கியங்கள் குறித்து பேச இருக்கிறோம் புத்தகம் ஊர்மன் என்ற நாவல் நிகழ்வின் தொடக்கம் ஒரு பாடலுடன் சுதா தோழர் அன்பார்ந்த நண்பர்களை தோழர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் நிகழ்வாக ஒரு பாடல் கண்ணீரில் கதறி அழுகிறாள் கல்லாடும் மண்ணை பாரதம் பொல்லாத ஜாதி மதங்களால் உண்டான மீனி ரணங்களால் கூந்தலில் சூடிய தாமரை மலர்கள் மீதியில் வீணரின் கால்களில் வீழ்ந்திடுதி கண்ணீரில் கதறி அழுகிறாள் தல்லாடு மண்ணை பாரதம் ஊட்டும் மண்ணை மார்பிலே குறிட்டி கொண்டு பாய்ச்சினா ஊட்டும் பகையின் வெறியிலே நம் நாட்டு மனிதர் சாகிறார் வாழ்வை தேடும் உயிர்கள் வரலாற்றின் வைர மணிகள் கூடி சிரித்த விழிகள் நடமாடும் தேச சுவர்கள் ஜாதி மதங்களின் கோரக்கரங்களில் தேசத்தின் வாழ்க்கையை தேடி அலைகிறதே கண்ணீரில் கதறி அழுகிறாள் தல்லாடும் மண்ணை பாரதம் தேசம் முழுதும் விடுதலை குரல் கேட்டு எழுந்த பொழுதிலே பேசும் மொழிகள் பலவினும் ஒரு நேச கனவை ஏற்றினோம் ஜாதி பேதம் மறந்தோம் பல கோடி மலர்கள் செய்வந்தோம் நூறு கவிதை புனைந்தோம் ஒரு தாயின் மடியில் பிறந்தோம் ஆதிக்க பருந்து வேலைக்குள் நுழைந்த பண்பினில் நஞ்சிடுதி கண்ணீரில் கதறி அழுகிறாள் தல்லாடும் மண்ணை பாரதம் வேலையின்மை வறுமையும் ஒரு ஜாதிக்கென்று அமைந்ததா கூலி அடிமை தொழில்களில் ஒரு ஜாதி ஜனங்கள் அடங்குமா நாளும் உயரும் விலைகள் நம்மில் அனைவரும் படும் துயர்கள் வாடி கிடக்கும் பயிர்கள் பல கோடி மனித உயிர்கள் நாடு முழுவதும் சேரும் தொழிலாளர் போராட்ட வாழ்க்கையை மண்மூட பார்க்கையிலே கண்ணீரில் கதறி அழுகிறாள் தல்லாடு மண்ணை பாரதம் பொல்லாத ஜாதி மதங்களால் உண்டான மீனி ரணங்களால் கூந்தலில் சூடிய தாமரை மலர்கள் மீதியில் வீணரின் கால்களில் வீழ்ந்திடுதி கண்ணீரில் கதறி அழுகிறாள் தல்லாடு மண்ணை பாரதம் நன்றி தொடர்களே நன்றிகள் தொடர் அப்படியான ஒரு தருணத்தான் இன்னைக்கு கண்ணீரில் தவழ்ந்து அழுகிறாள் பாரத மாதா அப்படின்ற அந்த வார்த்தைகளுக்கு இணங்க பாரத மாதாவுக்கு முக்கியமான நாள் இன்று இந்திய தேசத்திற்கு அக்டோபர் இரண்டு 
காந்தி ஜெயந்தி அது சார்ந்த ஒரு சின்ன காணொலி தான் அதனை பார்த்து அகிம்சையிலும் சத்தியத்திலும் தோல்வி என்பதே கிடையாது இப்படியான ஒரு மனிதர் தான் இன்றைய பிறந்த நாள் இஃப் ஐ ஹாவ் தீஃப் தட் ஐ கேன் டூ இட் ஐ ஷல் ஷூர்லி அக்வர் த கேபசிட்டி டு டி இட் even if may not have it at the beginning idu vandu avade mukkiyana oru unmudila unna ulagam mudum kootu oviyengala miga adhigama varaiyapattavarla mahatma oruthar எளிய மனிதர்களுக்காக தான் ஆடை அணிவதில்ல மேலாடை அணிவதில்லை என்ற முடிவெடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவரை மகாத்மா உயர்த்துவதற்கான அந்த மான்கு பாங்கு வந்து மிக உயர்ந்து ஓங்கியது அப்படின்னு எல்லாரும் பேசுவாங்க நீ எந்த விதமான உலகத்தை பார்க்க விரும்புகிறாயோ அதுபோல் நீ மாறு மாற்றம் உன்னிடமிருந்து வர வேண்டும்ன்ற அந்த வார்த்தையை சொல்றது இது காந்திஜி அவருடைய ஆரம்ப கால here he is at last the mystery man of india our first glimpse as the rajputana came alongside at marseille and there's a woman of whom you probably all read but never seen in a picture Miss Madeline Slade the English daughter of an admiral who now Kurki nadandade Mahatma ji oda oda nanbar nanbar kulukal oda avar amindrukka or kaatchi unmaiye korumbodu adu yaarai taakkirad endru paarkaadu அப்படி சொன்னாதான் உண்மையை சொல்ல முடியும் யாரை நோக்கி தாக்குறது நம்ம கவனத்துல கொண்டு பேச முடியாது At the Viceroy's Lodge in Simla, Wavell hosts a conference between India's political rivals. Mahatma Gandhi of the Hindu-dominated Congress. Of India, it is essential to accept the division of India as Pakistan and Hindustan. Dear Mr. Jinnah, last evening's talk has left a bad taste in the mouth. Our talks seem to run in parallel lines and never touch one another. Wavell has failed to bring Hindu and Muslim together. If I have the belief that I can do it, 
i shall surely acquire the capacity to do given if i may not get, have it at the beginning adu inudaiya mukhyamana oru quote நண்பர்களே அக்டோபர் இரண்டு காந்தி ஜெயந்தி அதை முன்னிட்டு அவருக்கான ஒரு தகவலை நம்ம வந்து நம்முடைய நிகழ்வுல பயன்படுத்தணும் நினைச்சது அதற்கான ஒரு காந்தி ஜெயந்தி முன்னிட்டு ஒரு நிகழ்வு அடுத்ததாக வழக்கம் போல புத்தக தலைப்பு ஒட்டி நம்ம ஒரு காணொலி கொடுப்போம் அதுதான் அடுத்த நிகழ்வு இன்றைய பேச இருக்கிற புத்தகம் ஊர்மன் ஏற்கனவே நம்ம இரண்டு மூன்று நிகழ்வு மேலாண்மை பொன்னிசாமி தோழருடைய எழுத்துக்களை பார்த்திருக்கிறோம் முழுதும் நாட்டுடைமைக்கப்பட்ட நூல்களை கொண்ட ஒரு படைப்பு வருது முற்றுகை என்ற நாவலை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதற்கு முன்பு கோட்டைச்சாம் என்ற ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு பார்த்தோம் மானாவதி பூ வந்து அமரர் தமிழர் தந்தை திரு தீபாதித்யனார் இலக்கிய விருது பெற்றது அன்பு வாசம் திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்க விருது பெற்றது அவரே பேச வராரு நாளை வரப்போகிற சாவை நினைத்து பதறுகிறானோ கதறுகிறானோ கண்ணீர் விடுகிறானோ மல மலத்தை தின்கிறானோ எதை தின்கிறானோ எதை கேட்கிறானோ இறுதி ஆசை என்று எதை கேட்கிறானோ என்று அவனை பார்ப்பதற்காக காவலர்கள் ஒரு ஆர்வத்தோடு பரபரப்போடு வந்தார்கள் வந்து பார்த்தார் அவன் வாசல் படியில் கால் கால் மேல் கால் போட்டு கொண்டு ஒரு புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தான் சிறை காவலர் கேட்டார் நாளை சாக போகிற நீங்கள் இப்பொழுது எதற்கு புத்தகத்தை வாசிக்கிறீர்கள் வாசித்து என்னாக போகிறது என்று கேட்டார் அப்போது அந்த வா சிறை காவலரிடம் பகத்சிங் சொன்னான் நான் தூக்கில் தொங்குகிற போது கூட முட்டாளாக தொங்க விரும்பவில்லை கற்றறிந்த ஞானியாகவே அறிவாளியாகவே தொங்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னான் அந்த பகத்சிங்கை கடைசி வரைக்கும் கடை மரணத்தின் முதல் நாள் வரைக்கும் புத்தகம் வாசிக்க வைத்தது என்பது தான் வாசிப்பின் வசீகரம் வாசிப்பு இல்லாமல் ஒருவன் வாழவே முடியாது உணவில்லாமல் வாழ்ந்தவர்களை பார்த்து விடலாம் உணர்வில்லாமல் வாழ்ந்தவர்களை பார்த்து விடலாம் புத்தக வாசிப்பு இல்லாமல் வாழ்ந்த பொழி எழுத்தாளனை எங்குமே பார்க்க முடியாது இப்பொழுது உண்டே நான் பகிர்ந்து கொள்வது படித்ததில் பிடித்தது என்ற தலைப்பில் பகிர்ந்து கொள்வது சமீபத்தில் பிடித்த நாவல்களில் சமீபத்தில் பிடித்த விஷயங்களை மட்டும் பேசுகிறேன் என என்னை கவர்ந்து எத்தனையோ படைப்பாளிகள் முன்னோடிகள் நிறைய இருந்தாலும் கூட அவர்களை பற்றியெல்லாம் மகத்தான வழிகாட்டிகளாக ஆதர்சமாக ஒளியாக வெளி வழியாக எனக்கு திகழ்ந்தாலும் கூட என்னை வசீகரித்திருந்தாலும் கூட சமீபத்தில் என்னை எனது நெஞ்சில் நிலைத்து நிற்கிற வேர்பிடித்திருக்கிற சில படைப்புகளை மட்டும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஒன்று முதலில் எழுத்தாளர் பூமணி எழுதி அவருடைய பெற்ற விருதுகளை ஒரு தகவலாக சொல்லிடலான்ட்டுக்கிறேன் பூச்சுமை சிறுகதை தொப்பு வந்து கோவை இல்லி தேவி சிகாமணி த நினைவு இலக்கிய விருது பெற்றிருக்குது பூக்காத மாலை வந்து சென்னை அனதாச்சாரியர் அட்டக்கலை அறக்கட்டளை வழங்கி இலக்கிய விருது பெற்றிருக்குது உயிர்காற்று வந்து பாரத ஸ்டேட் ஸ்டேட் வங்கியோட இலக்கிய விருது 
மனப்பூ தமிழக அரசின் இலக்கி வருது ஒரு மூ ஒரு மாலை பூத்து வரும் தமிழக அரசின் இலக்கி வருது கிட்டது மானாவரிப்பு வந்து அமரர் தமிழர் தந்தை சி ப ஆதித்யநாத் இலக்கிய விருது ஏற்கனவே சொன்னேன் அன்பு வாசன் திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்க விருது பெற்றது பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் இலக்கிய விருது பெற்றிருந்தது இப்ப பேச போற ஊர்மன் நாவல் வந்து பாரத் ஸ்டேட் வங்கியோட இலக்கிய விருது பெற்றது இப்படி அதோட அவர் பெற்ற விருதுகளை வந்து அடிக்கொண்டே போகலாம் நிறைய தொடர்ந்து அப்படின்ற வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் எல்லை இல்லாம ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படித்தவர் நம்ம ஏற்கனவே நிகழ்வுல பேசியிருக்கிறார் நம்முடைய தீக்கதற்க ஆசிரியர் குமரேசன் தொடர் பேசியிருந்தாரு எளிமையான மனிதராக இருந்து வந்து இடதுசாரி இயக்க தொழில் தொடர்பின் காரணமாகவே தொடர்ந்து இலக்கியங்களை மேல ஆர்வத்து ஏற்பட்டு அந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக பட்ட இலக்கியங்கள் அனைத்துமே அந்த இலக்கியங்கள் அனைத்தும் உங்களிடம் பேசியது அடித்தட்டு மக்களுடைய உணர்வுகளை பேசியது அடித்தட்டு மக்களால அவங்க எந்த அளவுக்கு தங்களுடைய போராட்ட உணர்வுகளை வெளிக்கொணர முடியாமல் எப்படி திண்டாடுகிறார்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று அந்த வார்த்தையில தான் பேசியது அப்படியான படைப்பை கொடுத்த மேலாண்மை குனுசாமி தொடரோடைய எழுத்து தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்பு இன்றைய நிகழ்வின் பேச்சாளர் பற்றி ஒரு உரையாடலாக தகவலா சொல்லணும்னா நம்ம தொடர்ந்து நம்முடைய உலகை மாற்றிய புத்தகங்கள் அந்த ஒரு ஒரு பெரிய பட்டியலை பேசியவர் அடுத்தது வந்து மலரும் சருகும் அப்படின்ற நாவலை பேசியிருந்தாரு அதுக்கடுத்து இப்பொழுது உங்கள் முனை இந்த நாவலை கொண்டு வந்திருக்காரு நிறைய படிப்பு வாசிப்பு அப்படின்ற வார்த்தைகள் நிறைய பயன்படுத்தலாம் நிறைய வாசிப்பாளர் உள்ள ஆர்வம் உள்ளவர் அப்படின்ற வார்த்தைகள் சொல்லுவது அது எளிமையான வார்த்தையாக கூட மாறிவிடும் ஏன்னா நிறைய வாசிக்கக்கூடியவர் அப்படியான வாசிப்பில் அவர் வந்து அதை மெருகற்று விதமாக அப்படியான உரையாடலின் பொழுது ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பேசுகிற புத்த படித்த புத்தகங்களை நினைவு கூர்ந்து அந்த உரையாட பொருத்தப்பாடு பண்ணி அதை பேசணுன்ற முயற்சி பண்ற ஒரு பேச்சாளர் தமிழ்நாடு ஆரம்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டம் முக்கியமான பொறுப்புகள் வைத்து முன்னாள் மாவட்ட செயலராக இருந்தவர் ஒன்றுபட்ட விழுப்புரம் மாவட்டத்தோட தற்போது தலைமை ஆசிரியர் இருக்கிறார் ஏற்கனவே தலைமை ஆசிரியர் இருந்த பள்ளியில நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன வார்த்தை தான் பழ மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்த மாணவர் எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்தும் விதமாக என்ன விதமான அதாவது மக்களிடம் பேசுவது மக்களிடம் உரையாடுவது தொடர்ந்து அது சார்ந்த தகவலை வந்து சுற்றியுள்ள கல்வி குழுக்களிடம் பேசுவது இப்படியான உரையாடல் நிகழ்த்தி தன்னுடைய பள்ளியில் மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறார் இப்படி ஆசிரியர் பணிகளும் தன்னுடைய பணியை சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர் தொடர்ந்து வாசிப்பிலும் தொடர்ந்து இயக்கப்படையிலும் இப்படியாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறவர் நம்முடைய புதிய மாவட்டத்துல வந்து ரிஷிவந்தித்தோட வட்டார செயலாளர் நம்முடைய ஐடியை பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் இப்படி தொடர்ந்து கூறிக்கொண்டிருக்கலாம் அவர் தான் வந்து அந்தோனி சாமி தொடர் அவர்கள் அவரை வரவேற்று இன்றைய நிகழ்வை தோக்க வைப்பதில் தமிழ்நாடு மிகுந்த பெருமை கொள்கிறது தொடர் உங்களுடைய ஆர்க்கலாம் அன்புக்குரிய தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கிளையின் இந்த நிகழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட பொறுப்பாளர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்திய தொடர் கருணா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை முகநூலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நண்பர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சென்ற முறை தொடர் மோகன் அவர்கள் வாசித்த முற்றுகை நாவல் வந்து மேலாண்மை பொன்னுச்சாமி அவர்களின் முதல் நாவல் இப்பொழுது நான் வாசிக்க போகின்ற இந்த ஊர்மன் நாவல் வந்து அவர் இந்த ஜனரஞ்ச ஆனந்தவிடன் குமுதம் இந்த பத்திரிகைகள்லாம் தொடர்ந்து கற்று வார வாரம் ஒரு சிறுகுதை எழுதுவார் இல்லாத ஒரு நாவலை தொடர்கதையாக எழுதுவார் அந்த மாதிரி எதுவுமே எந்த சிறு பத்திரிகைகளுக்கு எதுவுமே போகாமல் நேரடியாக பதிப்புக்கு போன முதல் நாவல் இது ஊர்மன் இந்த ஊர்மன் நாவல் வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் முதல் குமரி பதிப்பகத்தின் மூலம் முதல் பதிப்பாக வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரெண்டாம் பதிப்பாக கங்கை புத்தக நிலையம் வெளியிட்டது அந்த முதல் பதிப்புக்கான முன்னுரையில் இந்த நாவலை மறுபடியும் நான் மடி படித்து பார்க்கின்ற பொழுது சில இடங்களில் என் கண்களில் நீர்கசி ஏற்பட்டது என்று சொல்கிறார் 
அவர் அவர் எழுதிய நாளை அவர் படிக்கின்ற பொழுதே நீர்கசிவு ஏற்பட்டது என்று அவர் சொல்கின்றார் அவர்களுடைய அந்த இந்த நாவலில் வருகின்ற தாழையாவும் செண்பகமும் வாடாத பூக்கள் உதிர்ந்த பின்னும் மனம் வீசுகின்ற பூக்கள் என்றும் என்றென்றும் என்று அவர் சொல்கின்றார் இந்த நாவலில் அவர் சொல்கின்ற மைய கருத்து என்னவென்றால் ஜாதி என்னும் இந்திய ராட்சசன் இந்திய ராட்சசனை சவப்பெட்டிக்குள் அடைத்து கடைசி ஆணி அறையப்படுகிற சுத்தியலின் சத்தத்தில் எனது சமூகமும் எனது நாவலும் வெற்றி புன்னகை புரியும் அதுவே என் விவரணையின் என்னுடைய கனவின் என்னுடைய விவரணையின் கனவு என்று அவர் சொல்கின்றார் அதுவே ரெண்டாவது பதிப்புகத்தில் ரெண்டாவது பதிப்புக்கு எதுனா முன்னுரையில் இப்போது வாசித்தாலும் கூட அந்த முதல்ல சொன்னதே தான் அந்த தாழையா செம்பகம் அவங்களுடைய உணர்வுகளை வாசிக்கின்ற பொழுது மீண்டும் என் கண்ணில் நீர் கண்களில் நீர்கசிவு ஏற்படுகிறது என்று சொல்கின்றார் அத்தகைய ஒரு நாவலை நான் இன்று உங்கள் முன் வாசிப்பதில் பெருமை கொள்கிறேன் ஆமா இப்ப நம்ம கதைக்கு போவோம் இந்த கதையில வந்து முதல் இருபது இருபத்தாறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் பகுதியில் பொற்கொடி இந்த பாத்திரம் கடைசி வரைக்கும் வரும் இந்த முதல் பகுதியிலிருந்து இருபத்தாறு வரைக்கும் இருபத்தாறு பகுதி வரைக்கும் வரும் பொற்கொடி தன் எண்ணெய் தலைவாத தலையில் பறக் பறக்க என்று சீவி கொண்டு வாசல் வீட்டு வெளி வாசலில் வந்து யாரையோ எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றாள் அவள் எதிர்பார்த்திருப்பது முத்துலட்சுமியின் வரவுக்காகத்தான் முத்துலட்சுமி இப்போதும் தாமதமாக வருபவள் அவள் தாம வந்து சேர்ந்த பிறகு இப்போதாவது வந்தியே தேர் மாறி என்று முத்துலட்சுமி பொற்கொடி கடிந்து கொள்கிறாள் இருவரும் சேர்ந்து வேலி மரங்களின் ஒற்றையடி பாதையின் வழியாக அங்கு இருக்கின்ற ஓடையை கடந்து சோழ காட்டுக்கு புல் அறுக்க செல்கின்றார்கள் அந்த முத்துலட்சுமி முதல் பார்வையில் கவர்ச்சியானவளாக அல்லாதிருந்தாலும் ஏன்னா அவருக்கு முன் பல் இரண்டு பல் எடுப்பாக இருக்கிறதால் அப்படியே சொல்றாங்க ரெண்டாவது பார்வையில் கண கவர்ச்சியான உருவமாக அவள் தெரிவாள் நல்ல கவர்ச்சியான உடல் அமைப்பு கரு கருமையான நிறமாக இருந்தாலும் கூட கவர்ச்சியான உடல் அமைப்பில் இருப்பாள் அதே சமயத்தில் பொற்கொடி அவங்க அவர் அவருடைய அம்மா செம்பகம் அவளை போன்று தங்க நிறத்திலும் குழைவான பேச்சுடனும் அவருடைய தகப்பனார் தாழையா போன்று ஒல்லியான தியாகமும் கொண்டிருப்பாள் இப்போ இவர்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த புல் அறுக்கிறதுக்கு பேசிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அந்த இரண்டு பேருமே வாலிப பருவத்தில் இருக்கின்றார்கள் அந்த வாலிப பருவத்திற்கே உரிய குறும்பு பேச்சுகளை பேசிக்கொண்டு அவர்கள் செல் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் சென்று கொண்டே இருக்கும் பொழுது சங்கையா என்று ஒருவன் அவர்களை பின்தொடர்ந்து செல்கின்றான் சங்கையா வருவதை அறிந்து கொண்டது ஒரு செருமு செருமினால் முத்துலட்சுமி அந்த செருமல் சங்கையாவுக்கும் எனக்கும் இடையில் பொற்கொடி இருக்கின்றாளே என்ற அடையா என்று அடையாளப்படுத்துவதா அல்லது சங்கையா வருவதை தான் அறிந்து கொண்டதை அடையாளப்படுத்துவதா என்று அவர்கள் இருவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இவ்வாறு அவர்கள் போய்கொண்டே இருக்கையில் வந்து ஓரிடத்தில் முத்து பொற்கொடியை புல் அறுக்க வைத்து விட்டு இன்னும் சற்று தூரம் சென்று முத்துலட்சுமி புல் அறுக்க சென்று விடுவாள் அதற்கு அடுத்ததாக ரெண்டாம் பகுதி ரெண்டாம் பகுதியில் வந்து அந்த அவர்கள் வாழ்கின்ற ஊர் ஊரில் வந்து மாதா கோயில் இருக்கின்றது அந்த மாதா கோயில் மணி அடித்தவுடன் அந்த அந்த ஊரில் உள்ள டீ கடை ஆரம்பித்துவிடும் டீ கடையில் ஒரு பிரபலமான எல்லாம் அந்த ஊர் விஷயங்கள்லாம் பேசிக்குவாங்க அதில் ராமையா தாத்தா வந்து ஜாதி பிரச்சனைகளால் வைக்க படைப்புகள் எத்தனை எரிந்தன என்பதை பற்றி கதை கதையாக அவர் பேசி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது ஒரு காகிதம் எழுதணும் யாராவது எழுத முடியுமா என்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு ஒரு வேல்சாமி என்ற ஒருவன் வருவான் அந்த வேல்சாமி வந்து பள்ளிக்கூட வயதில் படிக்காமல் ஊரை ஏமாற்றியவன் பள்ளி இப்போது வந்து படித்திருந்தால் தானே ஒரு சமூகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் சமூகத்தில் உள்ள குறைகளை தெரிந்து கொள்ள முடியும் சமூகத்தில் எந்த சமூகத்தில் ஒற்றுமை கட்டமைக்கக்கூடிய வழிகளை ஆராய முடியும் அதெல்லாம் இப்போதான் நினைச்சு பார்க்குறான் 
நினைச்சு பார்த்துட்டு அப்புறம் டீ குடிச்சுட்டு இந்த ஒரு லெட்டர் எழுதி யார்கிட்ட கேட்கலாம் அங்கே வந்து எழுத தெரிந்தவர்கள் யாருமே இல்லை அதனால வந்து சத்துணு ராமசாமிகிட்ட சொல்லி தான் எழுதணும் என்று சொல்லி அவன் ஒரு விறகு வெட்டும் வேலைக்கு செல்கின்றான் விறகு வெட்டும் வேலையில் செல்கின்ற பொழுது அங்கு கருப்பு சட்டைக்காரர்கள் இந்த தெய்வங்களால் தான் மக்களிடம் மூட நன்மைக்கு பரவி இருக்கிறது என்று அந்த பெருமாள் கோவில் சிலையை சிதிலம் பழ சிதிலம் அடைய செய்துட்டு இருப்பார்கள் அதனால் அங்கே வழிபாடுகள் இல்லாமல் இருக்கும் வழிபாடுகள் இல்லாமல் இருந்தாலும் அது அது அந்த அருகில் வந்து வேலி மரங்கள் நிறைய வளர்ந்திருக்கும் அந்த வேலி மரங்களை வெட்டி கொண்டே இவன் யோசித்து கொண்டிருப்பான் இந்த முத்துலட்சுமியை வந்து பற்றி முத்துலட்சுமி சங்கையை பற்றி நம்ம வந்து சிந்தாமணி எழுதி ஆகணும் அதை சத்துணவு ராமசாமிகிட்ட எப்படி சொல்கிறது நம்ம ஜாதி பெண்ணு வந்து முத்துலட்சுமி அந்த அவளுடைய அவளை பற்றி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி எழுதுன்னா இப்போ அவளுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்காதா என்றெல்லாம் யோசி யோசிக்கிறான் ஒரு இடம் சொல்லி கடிதம் எழுதிருக்க யோசிக்கிறான் ஆ வந்து நம்ம வந்து சரி அது வந்து அவருடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கும் சரி சிந்தாமணி வந்த உடனே நம்ம இதெல்லாம் சொல்லணும் என்று சொல்லி யோசித்து கொண்டிருக்கிறான் அடுத்ததாக மூன்றாவது பகுதியில் சாப்பிட்டு விட்டு தன் உதடில் ஒட்டியிருந்த பருக்கைகளை துடைத்து கொண்டே தன் மீசையை கொண்டிருந்தார் அந்த மீசையை எப்படி தொடுவார்னா கெழுறு மீன் நம்ம ஊரில் கெளுத்தி மீன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கெளுத்தி மீன் தொடுகின்ற மாதிரி கெளுத்தி மீசையை தொடுகின்ற மாதிரி பக்குவமாக அந்த மீசையை முறுக்கி விடுவார் இந்த கையில் வந்து அவர் எந்த ஒரு கட்டத்திலுமே வந்து ஒரு மீசையை முறுக்கி விட்டுக் கொள்வார் அவருடைய மேனரிசமாக மேலாண்மை பொண்ணுச்சாமி அவர்கள் தாழையாவின் கேரக்டரை சொல்கின்ற போதெல்லாம் அவர் சொல்லுவார் அந்த மீசையை முறுக்கி விட்டுக் கொண்டு படுக்கையில் நோய்வாய்ப்பட்டு கிடைக்கின்ற செம்பகத்தை பார்த்து கொண்டே இருப்பார் பார்த்து கொண்டே இருப்பார் வந்து வந்து பல ஆண்டுகளாக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் தாழையாவுடைய மனைவி செம்பகம் பல ஆண்டுகளாக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் அவர் வந்து எவ்வளோ வைத்தியம் பார்க்குறாங்க இன்னும் சரியாகலை சளி பிரச்சனை தான் சளி ஆஸ்துமா பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது உங்களை தான் எல்லோரும் வாயடி நாடாருன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் பேசிக்கொண்டு சிரித்து உடல் நலம் ச இல்லாத சரி இல்லாத இருந்த போது அவர்கள் பேசிக்கொண்டு சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் அவர் வந்து வாயடி நாடாருன்னு சொல்கிறாங்கன்னா வாய தாழையா வந்து தரகு தொழில் செய்கிறவர் எவ்வளவு விலை படியாது இருந்தாலும் அதை வந்து சுமூகமாக பேசி விவசாயிகளுக்கு நட்டம் இல்லாத வகையில் பேசி முடித்து வழங்குவார் அது அந்த ஒரு வாய் திறமை அதனால தான் அவருக்கு பேர் வாயடி நாடார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே சன்னாசி தேவர் என்ன உங்களை வந்து தாழைய நாடார்னு சொல்லி கூப்பிட்டா யாருக்குமே தெரியல வாயடி நாடார்னு சொன்னதை அங்கே கொண்டாந்து விட்டாங்க என்று சன்னாசி தேவர் தாழைய நாடாரிடம் சொல்கிறார் இப்போ இனிமே வந்து தாழையனாலும் வாயடி நாடார்னாலும் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் உறவரை தான் குறிக்கும் அந்த அண்ணாசி தேவர் எதற்கு வந்திருக்கார்கள் பசுமாடு விலைக்கு வாங்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்றார் உடனே வந்து தாழைய நாடார் வந்து நீங்கள் வந்து ஊர் மடத்தில் இருங்க நான் வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு போவார் மேலாண்மை பொன்னுச்சாமியின் கதைகளும் சரி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கதைகளும் சரி ஊர் மடம்னா ஊர் மக்கள் பொதுவாக சந்தித்து பேசிக்கொள்கின்ற இடம் என்று தெரிகிறது அப்போ அந்த மடத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது ஊருக்கு கிழக்க கிழக்கு தெருவில் முனியசாமி வீட்டில் ஒரு பசுமாடு இருந்தது அந்த பசுமாடு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்கிறது கூட யாருமே இல்லை அந்த அளவுக்கு சூழ்நிலையை தெரிந்து கொண்டு அவரிடம் போய் அந்த மாட்டை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுக்கு வாங்கி கொண்டு வந்துக்கிட்டு வருகிறார் வாங்கி கொண்டு வந்துவிட்டு சன்னாசி தேவரிடம் அதை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது சொல்லி அந்த இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இவர் வந்து பெற்றுக் கொடுத்துட்டார் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு இருந்தது ஆயிரத்தி எழுநூறுரூவா பேசி இவர் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தரகு எடுத்துக்கிறார் அது தரகை அந்த இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தரகை எடுத்துக்கொள்வதற்கு இவர் மனசாட்சிக்கு உறுத்துக்கிறது தரகு தொழிலோட தர்மமே அதர்மந்தான் அப்படி இருக்கும்பொழுது இது இது வந்து இந்த தொழிலை இப்போ இப்போ நம்ம செய்து விட்டோமே என்று வருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே கந்தய நாயக்கர் வருகிறார் வாயடி நாடாரை தேடி எதற்கு என்றால் ஏழு மூட்டை பருத்தி இருக்கு அதை வந்து ஏழாயிரத்துக்கு விற்கணும் 
என்னுடைய மகனை இரண்டாவது மகனை வந்து மிலிட்ரிக்கு அனுப்புறதுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கறதுக்காக இதை விற்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார் அதை கேள்விப்பட்டதுமே தா தாழையாவுக்கு யோசனை வருகிறது வெகு காலத்துக்கு முன்பு த இந்த கந்தையா நாயக்கர் தன்னுடைய தம்பி இராணுவத்தில் சென்று சேர்ந்த பொழுது அவரை இராணுவத்தில் சேராமல் மீட்டு வந்தவர் இவர் அப்படி மீட்டு வந்தவர் இன்றைக்கு தன்னிடம் உள்ள பருத்தியை விற்று அந்த பணத்தை லஞ்சமாக கொடுத்து மிலிட்ரியில் சேர்ப்பன்ற அளவுக்கு இந்த சமுதாயம் மாறி போயிருக்கின்றதே என்று வருந்துகின்றார் அப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது சிந்தாமணிக்கும் ஒரு வழி செஞ்சாகணும் அவனும் நல்ல பையன் அவனுக்கும் ஒரு வழி செஞ்சாகணும் என்று யோசிக்கின்றார் சிந்தாமணிக்கு நல்ல வழி செய் காட்டியாக வேண்டும் என்று இவர் யோசித்தார வழிய இவருக்கே சில கடமைகளை அவன் தான் செய்ய போகிறான் என்பதை அவர் அறிந்திருக்க மாட்டார் அதை ஒவ்வொரு பதிலிருந்து அடுத்த பகுதிக்கு போகிறது ஒரு புதுத்தன்மையோட அந்த பகுதியை முடிப்பார் அதுக்கடுத்தது ஐந்து ஆறு ஏழு பகுதிகள் வந்து இப்ப இந்த கதையில இறுதியில சொன்ன அந்த சிந்தாமணியை பத்தி தான் அந்த பேருந்து நிலையம் அந்த ஊர்கள் அவர்கள் வாழ்கின்ற தாழையா செம்பகம் வாழ்கின்ற ஊருக்கு வெளியில் தான் வெட்ட வெளியில் தான் அண்ணா பேருந்து நிலையம் என்று ஒரு பேருந்து நிலையம் இருக்கிறது வெட்ட வெளி தான் அதுக்கு பேர் அண்ணா பேருந்து நிலையம் பேர் அந்த பஸ்ஸுக்கு வந்து அங்க அந்த பேருந்து நிலையத்துக்கு அந்த பட்டாளத்தான் வந்து இறங்கினான் கனமான பெட்டியுடன் வந்து இறங்கினான் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று பார்த்த பொழுது ராமையா தாத்தா தான் இருந்தார் ரெண்டாவது பகுதியில வந்த ராமையா தாத்தா இவ் அதே ராமையா தாத்தா தான் இவர் ராமையா தாத்தா பார்த்து தாத்தா என்ன தெரியலையா அப்படின்னு கேட்டவுடனே ஓ நீ தான் சிந்தாமணியா என்று அறிந்து கொண்ட அறிந்து கொண்டார் அவர் அப்புறம் வந்து பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஊர் வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஊர் மடத்தை தாண்டுகிறான் முதல் பகுதியில சன்னாசி தேவரை வந்து ஊர் மடத்துக்கு சென்று வெயிட் பண்ணுங்க நான் வரேன் சொன்னார் இல்லையா அந்த ஊர் மடம் அந்த ஊர் மடத்தை தாண்டுகின்ற போது இவனுடைய நினைவுகள் கடந்த காலத்திற்கு செல்கின்ற கடந்த காலத்தில் அவன் பதினேழு வயது சிறுவனாக இருந்த போது இந்த ஊர் மடத்தில் ஒரு விசாரணை குற்றவாளியாக அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்தான் காரணம் என்னன்னா தன்னுடன் ஆடு மேய்க்கும் சுப்பிரமணி என்ற பையனை இவன் அடித்து விட்டான் அவன் வந்து தேவர் சமூகத்தை சார்ந்தவன் சிந்தாமணி நாடார் சமூகத்தை சார்ந்தவன் சுப்பிரமணி அடிப்பட்டதனால் தேவர் சமூகத்து பிரமுகர்கள் நாடார் சமூகத்து பிரமுகர்களிடம் வந்து முறையிட்டார்கள் அதனால் அதனை பற்றி விசாரிப்பதற்காக ஊர் மடத்தில் கூட்டம் கூடியிருக்கின்றது இந்த ஊர் மடத்தின் விசாரணைக்கு உட்படாமல் அந்த ஊர் மடத்துக்கு எதிராக உள்ள பள்ளி மைதானத்தில் உள்ள ஒரு வேப்ப மரத்தில் அடர்ந்த கிளைகள் இருக்கின்ற வேப்ப மரத்தில் ஏறி பதுங்கி கொண்டான் அது வந்து ஒரு மாலை நேரம் அதனால வந்து அவன் மரத்துல இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியல மரத்துல இருக்கும் போது வந்து அந்த பூச்சி எறும்புகள் எல்லாம் கடிக்கும் எல்லாரும் எப்படி என்ன செய்யறது எது செய்யறதுன்னு தெரியாம வந்து கடைசியா குழப்பம் வருது இந்த ஊர் விசாரணைக்கு பயந்துட்டு என்ன பண்றான் வேப்ப மரத்துல நீ இறங்கி அப்படி எண்பட்டு நேரம் ஒரு நேரம் இங்கே இதில் உட்காந்துருக்கிறது சொல்லி இறங்கி திருவேங்கடம் போய் விழுந்தான் திருவேடாங்கிறது அவங்க ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பேருந்து வசதி உள்ள ஊர் அங்கே திருவேங்கடம் போய் அங்கேருந்து ஒரு செங்கல் லோடு ஏற்றிட்டு போகிற லாரியில் கேட்டு ஏறிட்டு கோவில் பட்டிக்கு போனான் கோவில் பட்டிக்கு போய் அங்கேருந்து திருச்சி ட்ரெயின் பிடிச்சி திருச்சியில் போய் இறங்கிட்டான் திருச்சியில் போய் இறங்கி அந்த திருச்சியிலிருந்து இறங்கி செல்கின்ற சன் ஜன நரிசின் வழியாக அவன் வெளியே வந்த பொழுது இது முதலில் தென்பட்ட இடம் இராணுவத்துக்கு ஆள் எடுக்கின்ற இடம் அந்த ஆணு இராணுவத்துக்கு ஆள் எடுக்கின்ற இடத்தில் அவன் அந்த அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவன் வந்து இராணுவத்தில் சேர்ந்து விட்டான் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய பிறகு அதாவது அந்த ஊர்மலத்தின் விசாரணைக்கு பயந்து கிளம்பிய பிறகு அவன் சாப்பாடே முதல் சாப்பாடே வந்து இராணுவத்தில் பட்டாளத்து ரேஷன் தான் அந்த பகுதியில் அப்போ வந்து இப்போ அது இப்போ பஞ்சாப் ஜபல்பூரில் ட்ரைனிங்கு அந்த ட்ரைனிங்கில் வந்து ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்துக்கும் லீவ் இருக்கும் இந்த இவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்த ஆஃபீஸர் வந்து திருமங்கலத்துக்காரர் அவர் வந்து தேவர் சமூகத்தை சார்ந்தவர் ஒவ்வொரு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் முடிஞ்ச லீவ் வரப்பெல்லாம் இவன் போக மாட்டான் சிந்தாமணி வீட்டுக்கு போக மாட்டான் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு போனால் சுப்பிரமணியை அடிச்சுட்டு வந்தோம்ல 
நம்மள என்ன செய்வாங்களோ எது செய்வாங்களோ அந்த ஜாதி பிரச்சனை வந்து என்ன தலை தூக்கி நம்மள என்ன செஞ்சிருவோம்னு பயந்துட்டு போகவே இல்லை ஒரு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை மூணு முறை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு ஏன் நீ ஊருக்கு போக மாட்டுற என்று கேட்டவுடனே இந்த மாதிரி நான் வந்து நாங்கள் எங்கள் ஊரில் ஜாதி பிரச்சனை இருக்கு நான் வந்து நாடக சமூகம் அந்த தேவர் சமூகத்தை சார்ந்த பையனை நான் ஒரு அடிச்சுட்டு ஊரை விட்டு ஓடி வந்துட்டேன் ஊரை விட்டு ஓடி இருந்தால் இங்கே சேர்ந்தேன் அதனால் போகிறதுக்கு பயப்படுறேன் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் நீ இதுக்கெல்லாம் கவலைப்படுறது உடனே வந்து நீ அந்த சுப்பிரமணிக்கு லெட்ரு எழுது நான் இந்த மாதிரி ஏதோ கோபத்தில் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன் என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இதெல்லாம் வித்தியாசம் பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி எழுது அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் ஊருக்கு வரேன் ஊருக்கு வரும்போது இது சைக்கிள் எடுத்து வந்து என்னை இட்டுட்டு போ என்று சொல்லி எழுது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு சொல்லுவார் அப்புறம் அதுக்கடுத்ததா ஏழாவது பகுதியில் அன்றைக்கு மாலை ஏழு முப்பது மணி இருக்கும் கோவில்பட்டியில் வந்து கோவில்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து அங்கே அவன் இறங்கினான் யாரு சிந்தாமணி சிந்தாமணி அவங்க இறங்கின பொழுது அங்கே பஸ்ஸுக்கு பேரை சொல்லி கூறவங்கலாம் என்ன சொன்னாங்க நற்கால முத்தம்பட்டி நக்கல முத்தம்பட்டி வானர முட்டிய வந்து வான்ரெட்டி இளையர சேந்தல் என்ற ஊரை வந்து இளையந்தூர் திருவேங்கடம் என்ற ஊரை திருவங்கடம் ராசபாளையம் என்ற ஊரை ராசலியம் என்று அவர்கள் கூவி கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியாக வந்து பாலன் பஸ் பிடிச்சி பாலன் பஸ் பிடிச்சி சுப்பிரமணி திருவேங்கடத்துக்கு வந்திருக்கு போனான் என்று யோசித்து கொண்டே அவன் பாலன் பஸ் பிடிச்சி திருவேங்கடத்துக்கு வந்தான் திருவேங்கடத்து வரும்போது அந்த செங்கல் லோடி லோடி ஆற்றின லாரியில் அவன் தப்பிச்சு போகும்போது போனதெல்லாம் நினச்சிட்டே வந்தான் நினச்சிட்டே அந்த ஒவ்வொரு ஊர் பல பெயரின் பெயர் பலகையும் படித்து கொண்டே வந்தான் கடைசியில் வந்து திருவேங்கடம் வந்துடுச்சு திருவேங்கடம் வந்தவுடனே சுப்பிரமணி இருக்கானான்னு பார்த்தான் கரெக்டாக அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான் வெயிட் பண்ணிருந்து அப்படியே இப்போ சின்னம்மா சிந்தாமணி எவ்வளோ ஆளே மாறி போயிட்ட நீ அனுப்பின ஊரை ஊரில் எல்லாருமே படிச்சிட்டாங்க என்று சொல்லி அவர்கள் அந்த பழைய ஜாதி பகையை மறந்தவர்களாய் நண்பர்களாய் ஒன்று சேர்ந்தார்கள் அவங்க வந்து சைக்கிளில் சிந்தாமணியை சைக்கிளில் ஊருக்கு அழைச்சிட்டு போனான் ஜாதி கடும் பகை அந்த பகை வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் மறந்துருந்தாங்க இந்த இந்த வெக்கையின் நினைவுகளோடு அந்த மண்டபத்தை அந்த ஊர் மடத்தை கடந்தான் சிந்தாமணி இப்போ வந்து இப்போ வர்றது வந்து முழு ஓய்வில் வருகிறான் அதாவது எக்ஸரிஸ் மேனாக இப்பொழுது ஊருக்கு வருகின்றான் பனி படர்ந்த இமயமலையையும் அலை படரும் குமரியையும் தனக்கு சொந்தம் இந்த மண்ணில் வாழ்கின்றவர்கள் எல்லாரும் சமம் என்ற உணர்வோடு அவன் வந்திருக்கின்றான் ஆனால் அந்த ஊரே அவனை அலர வைக்க போகுது அந்த ஊர் ஒற்றுமையை காப்பதற்காக எவ்வளோ போராட வேண்டும் என்று அறியாதவனாக அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் அதுக்கடுத்ததாக கதையோட எட்டாவது பகுதி மூன்று ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அப்புறம் நான்காவதா ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்து அது ஒரு ஆறு மாசத்துல இறந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த பொற்கொடி பிறந்தாள் அந்த பொற்கொடி ஐந்தாம் ஐந்தாவது பொண்ணாக பிறந்து ஐஸ்வர்யம் என்று அவர்கள் வந்து எல்லாம் பயங்கரமாக சந்தோஷ தாழையாகவும் செம்பகமும் மிக சந்தோஷத்தில் இருந்தார்கள் என்ன பேர் வைக்கிறது ஐஸ்வர்யம் ஐந்தாவதாக பிறந்த ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யன்னு பேர் வைக்கலாமா என்று பல யோசனைகள் இருக்கின்ற பொழுது அவருடைய தாழையாவின் குலதெய்வம் தாழையடி ஐயனார் அவருடைய அவருக்கு இரு மனைவிகள் அந்த தாழை தாழையடி ஐயனாரின் இடதுபுறத்தில் இருக்கின்ற நொட்டாங்கை நொட்டாங்கைன்னு சொல்லுவாங்க நொட்டாங்கை பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொற்கொடி அந்த மனை தெய்வத்தின் மனைவி அந்த மனைவியின் பேரை தான் அந்த பொற்கொடிக்கு வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த பொற்கொடி அன்றைக்கு மதிய கரண்ட்டு அந்தி கரண்ட் இருந்ததால் அன்றைக்கு மதியானம் தண்ணி எடுத்துட்டு செம்பகத்துக்கு கஷாயம் வச்சு கொடுத்துட்டு ஒரு நாலு மணி இருக்கும் நாலு மணிக்கு வந்து அவ துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு குளிக்கிறதுக்கு போனான் குளிக்கிறதுக்கு போய் துணி துவச்சிட்டு இருக்கும்போது அவளுக்கு ஒரு கனவு துணி துவச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கனவு ஒரு கனவு வந்து வந்து இவ ஒரு ரூமில் இருப்பா அது சிந்தாமணி ஒரு ரூமில் இருப்பா பல நினைவுகளை மூழிக்கின்ற போது ஒரு உரிய ஒரு ஆண் உருவம் வரும் அந்த ஆண் உருவம் வந்து ஒரு 
பச்சை கைலியும் வெள்ள பனினும் அணிந்தவாறு வரும் இவ்வாறு அதை அந்த துணி துவைத்து கொண்டே அந்த கனவில் இருக்கும் பொழுது பொற்கொடி என்ற ஒரு குரல் கேட்கும் அது ஒரு பெண் உருவம் அது கேட்டது ஒரு பெண் அதை அதை நினைத்து கொண்டு சுய நினைவுக்கு வந்தவளாக அழைச்ச என்று தண்ணியை நான் ஒரு பெண்ணா என்று வந்து அந்த தண்ணியை திட்டி கொள்வாள் அந்த கனவு முடித்து விட்டு அது அப்புறம்லாம் குடிச்சிட்டு அப்புறமா திரும்பி வரும்பொழுது அவள் கனவில் கண்ட அந்த பச்சை கைலியுடனும் வெள்ளை பணியினுடனும் அங்கு சிந்தாமணி வந்து கொண்டிருந்தான் சிந்தாமணி வந்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து கதை போடுங்க மாமா கதை போடுங்க மாமா என்று கேட்ட இந்த சிந்தாமணி ஆயவன் என்று அவள் யோசித்து கொண்டே இருக்கையில் அந்த காலத்தில் வந்து எட் எட்டா பத்தாவது பகுதியில் ராமையா தாத்தா இப்போ ராமையா தாத்தா நம்ம இதோட மூன்றாவது டைம் சொல்கிறோம் இந்த ராமையா தாத்தா வந்து ஒரு கதை சொல்வார் கதை போடுங்க தாத்தா கதை போடுங்க தாத்தா அவங்கள்ட்ட கதை கேட்பாங்க கதை கேட்கும்போது வந்து அவர் வந்து ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பார் அவருக்கு அவர் சொல்கின்ற கதைகள்லாம் மனித சமுதாயத்தின் மனித அன்பு வேணும் எல்லாருக்கிட்டும் அன்பு வேணும் எல்லார்கிட்டையும் சமமாக பழகணும் எல்லாரையும் ஜாதி வித்தியாசம்லாம் வந்து ஒழியணும் என்றெல்லாம் அவர் கதை சொல்வார் ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து சிந்தாமணி சொல்கின்ற கதைகள் வினோதமாக இருக்கும் சிந்தாமணிக்கு பொற்கொடியின் மேல் ஒரு பிரியம் ஆனால் அது சின்ன வயசுல இப்பொழுது வந்து பொற்கொடிக்கு வந்து சேலை கட்டுகின்ற வயது சேலை கட்டுகின்ற வயதில் வந்து பொற்கொடி எதிரில் பொற்கொடியின் எதிரே சிந்தாமணி வந்ததால் ஆஹ் எப்ப மாமா வந்தீங்க என்றுதான் கேட்க முடிந்தது அவ்வளோ வந்து ஆஹ் அப்பா எங்க போயிருக்காருன்னு கேட்டோடனே அப்பா சலம்பட்டிக்கு போயிருக்காரு பருத்தி வியாபாரத்துக்கு போயிருக்காரு என்று சொல்லிவிட்டு அவர் குளித்து முடித்து விட்டு வீடு திரும்புகையில் வீடு திரும்பியதுமே வந்து செம்பகம் பொற்கொ பொற்கொடியோட அம்மா ராணி மாதிரி இருக்கியே என்று பேசிக்கொண்டிருந்தாள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது அடுத்து வந்து ஒரு அவசரம் ஒரு தகவல் வருது முத்துலட்சுமி செத்து போயிட்டாளாமா என்று தகவல் வந்தது முத்துலட்சுமி யாருன்றது ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு முதல் பகுதியிலேயே பொற்கொடியும் முத்துலட்சுமியும் இப்போ புல்ல இருக்கிறதுக்கு போனாங்கன்னு சொல்லணும் அந்த முத்துலட்சுமி தான் முத்துலட்சுமி இறந்த பொழுது அன்னைக்கு முத்துலட்சுமியும் பொற்கொடியும் புல்லா இருக்க போனப்ப பொற்கொடி ஒரு இடத்துலையும் முத்துலட்சுமி ஒரு இடத்துலையும் அறுத்துட்டு இருந்தப்ப பொற்கொடி வந்து முத்துலட்சுமி பார்க்க போனப்ப அந்த முத்துலட்சுமி புல் அறுத்து கொண்டு இருந்த இடத்தில் இருந்து சங்கையா தன் முதுகை காட்டி கொண்டு போய் கொண்டிருந்தான் அப்ப இந்த முத்துலட்சுமி சாவுக்கு அவனைதான் காரமா இருக்கும் என்று பொற்கொடி நினைத்து கொண்டாள் முத்துலட்சுமி அம்மா ராமாயி அங்க முத்துலட்சுமி இறப்புல செத்து அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க ஒரே கூட்டமா இருந்தது அந்த கூட்டத்துல வந்து சிந்தாமணியும் இருந்தான் சிந்தாமணிய வந்து அவனுடைய தோல் பற்றி வேல்சாமி சிந்தாமணிக்கு கடிதம் சொல்லிட்டு இருந்தான் இல்லையா அந்த வேல்சாமி வந்து அழைச்சிட்டு போய் முத்துலட்சுமி இறந்தது சங்கையாவால தான் என்று சொல்லி கொண்டு சொல்லி கொண்டு பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் பேசி கொண்டிருந்த பொழுது சுப்பிரமணியும் வந்தான் அதை முதல்ல அடிச்சுட்டு போய் அப்புறம் அந்த இராணுவத்திலேருந்து வந்தான் இல்லையா அந்த சுப்பிரமணி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு போது அந்த அடி அந்த பக்கத்தில் வாயடி நாடாரும் அதன் தாழையாகவும் வந்தார் அந்த விஷயத்தை வெளியே வராமல் பார்த்து கொண்டார்கள் தப்பு பண்ணினவ தப்பு பண்ண சங்கையா தர்மம் தண்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனசுக்குள்ளேயே இது பண்ணிட்டாங்க த தாழையா வந்து முத்துலட்சுமியை தகனம் பண்ண சொன்ன மாதிரியே அவங்களும் தகனம் பண்ணிட்டாங்க சங்கையா அன்னைக்கு பாதுகாத்த சங்கையா அந்த ஊரையே வந்து சூறாவளி காற்றா காத்துல பறக்க விடுற மாதிரி அந்த ஊரையே நாசம் பண்ண போறான்ட்டும் போது அன்றைக்கு அந்த தாழையாவுக்கோ சிந்தாமணிக்கோ சுப்பிரமணிக்கோ தெரியாது அடுத்து மணி பன்னெண்டு மணிக்கு வர வேண்டிய பஸ்ஸு ஒரு மணிக்கு தான் அவங்க ஊருக்கு வந்தது அந்த பஸ்ஸில் வரும்பொழுது செம்பகத்துக்கு ஊசி மருந்து டானிக்கு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார் அன்னைக்கு அந்த ஊருக்கு போனப்ப பருத்தி வியாபாரத்தை பற்றி தகவல் தெரிஞ்சதுக்காக போனப்ப அந்த வியாபாரிகள்லாம் இவரை வந்து ரொம்ப கவனித்தாங்க 
அந்த மாதிரி அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு தகவலை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதாவது பருத்தி விலை நூறு ரூபாய் உயர்ந்திருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டார் அவங்க வியாபாரிகள் வந்து நேரடியா சொல்ல ஒத்த அவங்க பேச்சுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அந்த வந்து விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறவர் தான் இவருக்கு வந்து தரகு கொடுக்கிறவர்கள் வந்து வியாபாரிகள் தான் விவசாயிகள்ட்ட இவர் தரகு வாங்க மாட்டார் விவசாயிகள் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் ஆஹ் அதுல வந்து நாம தரவு செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி அது உறுதியாக இருந்தார் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தார் என்னன்னா இவனும் ஒரு இவரும் ஒரு விவசாயி தான் இவர் தரகு கோழிகள்ல பிஸியா இருந்ததால தன்னுடைய நிலத்தை பயிர் வைக்காமல் விட்டு விட்டார் அதனால வந்து விவசாயிகள் புடுற கஷ்டத்துக்கு ஆதரவாக வியாபாரிகள் விவசாயிகளை சுரண்டி விடாமல் இருந்து இருக்க வேண்டும் சுரண்டப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று பாதுகாப்பாக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட அவர் வந்து அந்த நூறு ரூபாய் விலை ஏறி போச்சு அதை நீங்க வரும்போது வியாபாரிகள் வந்து விலை சொல்லும் போது நூறு ரூபாய் ஏற்றி கேளுங்க என்று அவர் சொல்லிவிட்டார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த 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 ஊருக்கு வந்து கொண்டிருந்த பஸ்ஸில் ஏழாயிரம் பண்ணை அப்படின்ற ஊர்ல இருந்து அந்த பஸ்ல வந்துட்டாங்க அந்த பஸ்ல வரும்பொழுது அவர்கள் பேசி காரசாரமாக பேசி கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் பேச்சில் இருந்து இவர்கள் ஊரை சார்ந்த சிங்கார நாடார மகள் அவருக்கு நிச்சயம் பண்ணி இருக்கிறார்கள் ஆறு பவுன் நகை மூவாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து நிச்சயம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஏழாயிரம் ஏழாயிரம் பண்ணையை சார்ந்த ஒரு மாப்பிள்ளைக்கும் மீ ஊர்கள் சார்ந்த சிங்கார நார மகளுக்கும் திருமணம் என்று முடிவாயிருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது வந்து ஏழாயிரம் பண்ணைக்காரர்கள் மரமேறி தானாருங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதால இப்ப அதை கொடுக்கறதுக்கு மறுக்கிறாங்க என்பதை அவர் தெரிந்து கொண்டார் அவர்கள் ஏழாயிரம் பண்ணைக்காரர்களோ வந்து அவர்களை சீவி விட வேண்டும் வெட்டி விட வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசிக்கொண்டு பஸ்ஸில் பேசிக்கொண்டு வருவதை தாழைய நாடார் கேட்டுக்கொண்டார் அந்த சமயத்துல வந்து நல்லையா அவர் தான் ஊர் நாட்டாண்மை இந்த மாதிரி ஒரு விவாகரத்து கேஸ் வந்திருக்கு மாப்பிள்ள என்று சொல்லி தாழையாவே அந்த பஞ்சாயத்துக்கு அழைத்தார் அவர் வந்து பஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு தான் அவர் சாப்பிட்டு இருந்தார் சாப்பிட்டு இருக்கும் போது செம்பகத்திட்ட ஏன்னா உடல்நிலை சரியில்லாதவங்க இல்லையா அவருக்கு அவங்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்கறது எதனா இவங்களோட வேலையா இருக்கு அவ வந்து ஒரு நாற்பத்தி நாலு ஊசி போட்டா அவனுக்கு உடம்பு சரியாயிடும் என்று சொல்லி பேசி கொண்டே இருந்தார் பேசி கொண்டே இருந்த பொழுது செம்பகம் வந்து நல்ல அண்ணாச்சி வந்து உங்களை பார்த்துட்டு போனாங்க என்று சொல்லி கொண்டே இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி சிங்கார நாடார் மகளுக்கும் பூ பூ வைத்தது இப்பதான் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி இந்த அவங்களுக்கு பிரச்சனை அதை பத்தி தான் பேச போறாங்க என்று அழைத்தார்கள் இப்ப ஊரு சாப்பிட்டு அங்க போனார் அந்த ஊர் மடத்தில் தான் அந்த பஞ்சாயத்து நடக்குது பஞ்சாயத்து நடக்கும் பொழுது அவரது அது இவருடைய வாயடி நடார் அப்படின்ற இது தன்மையை விளக்கணுன்றதுக்காக இந்த பகுதி வந்திருக்கு வந்து அங்க போனப்ப வந்து எல்லாரும் காரசாரமா பேசிட்டு இருந்தாங்க நான் தாழ தாழைய நாடார் ஒரு பக்கம் சிங்கார நாடார் ஒரு பக்கம் ஏழாயிரம் பண்ணைக்காரர்கள் ஒரு பக்கம் ஆவேசமாக பேசி கொண்டிருந்தார்கள் பதினான்காவது பதில வந்து அந்த விவகாரம் வந்து தீர்ற மாதிரி தெரியல எல்லாரும் பேசிட்டே இருந்தாங்க தனது வெண்கல குரலில் தாழைய நாடார் அந்த ஏழாயிரம் பண்ணைக்காரர்களை நீங்கள் மாட்டுக்கும் வா வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசாதீங்க வெற்றிவன் குத்துருவன் எல்லாம் பேசாதீங்க என்று அப்படிலாம் பேசுது நாகரீகமா அப்படி இப்படிலாம் பேசி நீங்க முதல்ல வாய் நிறுத்துங்க பேச திருத்துங்கன்னு சொல்லி அவர்களை நிறுத்தி விட்டு சிங்கார நாடாரிடம் சிங்கார நாடாரிடம் வந்து அவங்க சாணார்ன்னு இப்ப இப்ப தெரிஞ்சு இப்பதானே தெரிஞ்சது உங்களுக்கு இப்ப தெரிஞ்சதால் தானே நீங்க அவருக்கு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க என்று கேட்டார் அதுக்கு சிங்கார நாடார் ஆமாம் என்றார் அப்ப வந்து திடீர்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் தாழைய நாடார் சிங்கார நாடாரை பார்த்து நீ சாணார் தானே அவரு கேட்டவுடனே அவருக்கு திகப்பாய் போச்சு மறுபடியும் கேட்கிற நீ சாணான் தானே அப்படின்னு கேட்டார் ஆமா நான் சாணான் தான் முதல்ல சாணான்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சாணான்னா சாண்ணார் சாண்ணார் அதாவது பனை எருகின்ற பொழுது கரண்டை காலில் வட்டமாக ஒரு கயிறை போட்டு ஏறுவோம் இல்லையா அந்த சா அதுதான் சாண்ணார்னு பேர் நம்ம எல்லாரும் வந்து நாடார்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கு நாடார்களா இருக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாள் வந்து மரம் ஏறினவங்க தான் மரமேறி கருப்பட்டி இத உருவாக்கியவர்கள் வந்து வியாபாரியா வியாபாரி ஆயிட்டாங்க நாம ஒரு ஏழு தலைமுறைக்கு முன்னாடி சம்சாரி ஆயிட்டோம் அதாவது விவசாயி ஆயிட்டோம் ஏழாயிரம் பண்ணைக்காரர்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடிதான் வந்து இவங்க மரத்துல இருந்து இறங்கி தீப்பெட்டி ஆபீஸுக்கு போனாங்க அங்க நாங்க எல்லோருமே சாணார் தான் 
என்று பேசி எல்லாரையும் வியக்க வைத்தார் அவர் பேசிய கருத்துக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதா இருந்தது அதனால சிங்கார நாடார் வந்து தன்னுடைய மகளை வந்து ஏழாயிரம் பண்ணை சார்ந்த மாப்பிள்ளைக்கு கொடுப்பதாக ஒத்துக்கொண்டார் இது இந்த பஞ்சாயத்து முடிந்து கொண்டிருக்கின்ற போதே சிங்கார நாடாரின் மகள் மருந்து கொடுத்து விட்டாள் என்று தகவல் வந்தது உடனே சிங்கார நாடாரின் மகளை வந்து காப்பாற்றுவதற்காக டிராக்டரை அனுப்புனாங்க அப்புறம் காப்பாத்திட்டாங்க காப்பாத்திட்டு வந்து அப்புறம் அந்த கல் திருமணம் வந்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி சிறப்பாக நடந்தது இன்றைய இந்த பஞ்சாயத்தில் இவ்வளவு இந்த தீராத வழக்கை தீர்த்து வைத்ததுனால தழைய நாடாரை பார்த்து நல்லைய நாடாரே ஆச்சரியப்பட்டார் இவ்வளவு பெரிய சிக்கலை தீர்த்து வைத்த அந்த தழைய நாய நாடாரை அந்த ஊர் மடமே ஒரு நாளைக்கு குற்றவாளியா பார்க்க போகுது என்பதை அப்போது தழைய நாடார் அறிய மாட்டார் அதுக்கடுத்தது இப்ப சென்ற பகுதியில நல்லைய நாடார் வந்தோம் வந்தாரு அதுக்கடுத்தது கார்மேகம் என்ற ஒரு புதிய கேரக்டர் இந்த ரெண்டும் தான் இந்த கதையில வில்லன் பாத்திரமாக ஆகப் போகின்றது அதனால இந்த சங்க கார்மேகத்தை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ச கார்மேகம் வந்து சைக்கிளில் சென்று பருத்தியை சில்லறை சில்லறையாக வாங்கி அதை மொத்தமாக விற்று ஒரு புதிய வியாபாரியாக அவன் மாறிக்கொண்டிருந்தான் இந்த நேரத்தில் கனியம்மாள் என்ற ஒரு பெண்ணை அவன் வசப்படுத்தி அவர் நிர்ப கர்ப்பமாக்கி விட்டிருந்தான் அதனால வந்து அவன் வந்து தன்னை திருமணம் செய்து கொள் என்று கேட்கின்ற பொழுது நான் பெரிய வியாபாரியாக அனுப்பிருப்பார் தான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று அவள் அவன் சொன்னான் கார்மேகம் சொன்னான் அதனால வந்து அவங்க வந்து மருந்து குடிச்சு சேர்த்துட்டாங்க அது மருந்து குடிச்சு சேர்த்துட்ட போது அவன் மூணு மாச கற்பிணி அந்த எரியுற நெருப்புக்கு தெரியலனாலும் கார்மேகத்துக்கு தெரியும் இந்த கார்மேகம் வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பெண்கள் சகவாசம் உந்து பெண்களை இது அழிப்பது பெண்களை கற்பழிப்பது என்ற பழக்கம் எல்லாம் இருந்து போது கூட அவருக்கு இருந்தாலும் கூட கூட அந்த மாதிரி ஆளுக்கு தானே வந்து சமுதாயத்துல பெரிய ஆளா வரும்னு ஆசை இருக்கு அவர் வந்து இந்த நல்லைய நாடாரவுக்கு வந்து ரெண்டு மூட்டை யூரியா உப்பு மூட்டை வாங்கி கொடுத்தார் எதுக்குன்னா அந்த ஊரில் தற்போது உள்ளாட்சி தேர்தல் வரப்போகின்றது அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கு இந்த முறை நாடார்கள் பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆகிறதுனா அடுத்த முறை நா தேவர்மார்கள் பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆகிறது அந்த அப்போ வந்து அடுத்த முறை தேவர்கள் தேவமார்கள் தான் பஞ்சாயத்து தலைவராக வரணும் அந்த முறையை முறியடிச்சு அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறி நல்லைய நாடாரை பயன்படுத்தி கொண்டு தான் வந்து பஞ்சாயத்து தலைவராக ஆகிவிட வேண்டும் என்பதற்காக நல்லைய நாடாருக்கு சில ஒத்தாசைகளை செய்திருக்கணும் உதாரணமாக இன்றைக்கு வந்து யூரியா உப்பு மூட்டை யூரியா வாங்கி கொடுத்தார் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அதுக்கடுத்தது அப்புறம் இந்த கதை இப்படி வந்து நான் கார்மேகத்தின் எண்ணம் இவ்வாறு சென்று கொண்டிருக்கிறது அதுக்கடுத்துதாங்க பதினாறாவது பகுதியில் வந்து தாழைய நாடாயர் வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி மெனகட்டி இருந்தார் அன்னைக்கு நாலரைக்கே எழுந்திரிச்சு தன்னுடைய மூத்த மகனின் பெண் வீட்டுக்கு பெண் கொடுத்த வகையில் ஒரு கல்யாணம் அதுக்காக போகணும்னு சொல்லி அவர் மெனகட்டி இருந்தார் நாலரை மணிக்கு ஏஞ்சி வந்து பொற்கொடியிடம் வந்து வெந்நீர் வைக்க சொல்லிவிட்டு டீ கடைக்கு போய் டீ குடிச்சுட்டு அப்புறம் ஓடை கடைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு குளிச்சுட்டு வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு தயாராக இருந்தார் அப்பொழுது வந்து சிந்தாமணி வீட்டிற்கு வந்தான் வீட்டிற்கு வந்து பரஸ்பரம் விசாரித்து கொண்டார்கள் எப்பப்பா நீ இராணுவத்திலேருந்து வந்த உங்கள் அம்மா நீ இல்லாத காலத்தில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க உனக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும் அவங்க விரும்புகிறாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க நீ மில்ட்ரிலேருந்து வந்துட்டியா ஏதாவது வேலைக்கு எழுதி போட்டியா என்றெல்லாம் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அம்மா வந்து நான் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற சிமெண்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி பிஆர்சி கம்பெனி இதுக்கெல்லாம் வந்து டிரைவர் வேலைக்கு எழுதி போட்டிருக்கேன் என்று அவன் சொல்லுகின்றான் அவர் பேசிக்கொண்டே வந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு தாழ நட வாயடி நட கிளம்பி கொண்டிருந்த அந்த கல்யாணத்துக்கு ஆற்று பாலாவது பஸ் ஸ்டாண்டு கொண்டு பஸ் ஏற்றி விட்டார் பஸ் ஏற்றி விட்டு அரை மணி நேரத்துலேயே அவர் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டார் வீட்டுக்கு வந்துட்ட உடனே செம்பகம் வந்து தாழைய நடாரை பார்த்து சிரித்தாங்க நீ ஒரு காலத்தில் கல்யாணத்துக்கு பயந்துட்டு ஓடின மாதிரி அந்த மாப்பிள்ளையும் ஓடிட்டானோ என்னவோ ஆமாம் அந்த மாப்பிள்ளை ஓடிட்டான் ஓடிட்டு தான் கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னு சொல்லி அவர் வந்தார் 
அது அதே மாதிரி தா தாழைய ஓடின மாதிரி அவனும் ஓடிட்டானோன்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருந்தா தாழையோட மனைவி செம்பகம் சிரித்து கொண்டிருந்தார் இப்ப அதுக்கடுத்ததாக ஒரு புதிய பாத்திரம் அந்த காலத்துல அவர் கவலை இறைத்து கொண்டிருந்தார் யாரு சங்கரங்க சங்கரலிங்க நாடார் சங்கரலிங்க நாடார் வந்து ஒரு முன்ன முன்மாதிரியான விவசாயி கடுமையான விவசாயி கடுமையான உழைப்பாளி அந்த காலத்துல இந்தியா பூரா வெள்ளையர்கள் ஆட்சி காலத்துல இருந்தது ராஜாஜி வந்து தமிழ்நாட்டுல ஆட்சி செஞ்சு இருந்தாரு அந்த காலத்துல வந்து புகை இலைக்கு அதிக வயறி வீழ்ச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த அந்த பகுதியில் அந்த கரிசல் பகுதியில புகை இலை தான் அன்றைக்கு அன்றைய காலத்தில் பயிர் செய்து பயிர் செய்யப்பட்டது அந்த காலத்தில் வந்து புகை இலைக்கு அதிக வரி வீற்றதால் புகையிலை பயிர் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு சுவாகத்தில் இருந்தார் அப்பொழுது எப்படி அந்த சங்கரலிங்க நாடாரம் சங்கரன் கோயில் கமிஷன் மண்டி ராவுத்தரும் நண்பர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் தாயா பிள்ளையா பழங்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுடைய அதாவது ராவத்தரோட சுண்ணத்து கல்யாணத்துக்கு வீட்டு சுண்ணத்து கல்யாணத்துக்கு இவர் ஆட்டுக்கிடாய் பரிசாக அளிப்பார் ரம்ஜானுக்கெல்லாம் போவார் அந்த ராவத்தர் வந்து இவங்க வீட்டு தீபாவளி பொங்கலுக்கெல்லாம் வருவார் அவர் தான் வந்து அந்த முதல் முதன் முதலாக அந்த கரிசல் பகுதியில் வந்து மிளகாய் பயிர் வைக்க சொல்லி சங்கரிங்க நாடாருக்கு ஆலோசனை கூறியவர் ஆலோசனை முதல் அப்போ இந்த புகை இலைக்கு மாற்றாக மிளகாய் பயிர் வைக்க ஆலோசனை கூறியது போது மிகவும் தயங்கிய சங்கரலிங்க நாடார் அப்புறம் முயற்சி செய்து வந்து அது பயிர் மிளகாய் பயிர் தொழில் அங்கு வெற்றி பெற்றது அதன் பிறகு எல்லா அந்த சுத்துப்பட்டு பகுதி எல்லா பகுதியிலுமே வந்து மிளகாய் பயிர் வைக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த மிளகாய் கமிஷன்லேயே அவர் பெரிய வியாபாரி ஆயிட்டார் ராம் அந்த ராவுத்தர் அந்த ஊர் பகுதி எல்லா எந்த கோயில் இந்து கோயில்கள் எந்த திருவிழா நடந்தாலும் அதுக்கு நன்கொடை அளிக்கிறாக உயர்ந்திருந்தார் அப்படியாக அவர்கள் இந்து சமூகத்திற்கும் முஸ்லீம் சமூகத்திற்கும் ஒரு நட்பை வளர்க்கின்ற உறவை அவர்கள் ஏற்படுத்தி தந்திருந்தார்கள் அந்த அந்த மிளகாய் செடியில் பயிர் வைக்கின்ற பொழுது மிளகாய் பயிர் விளைஞ்சிருச்சுன்னா அது வந்து செடியை பிடுங்காதவே அதுக்கு முன்னாடியாகவே என்ன பண்ணுவாங்க அதில் பருத்தி விதை ஊன்றுவார்கள் பருத்தி விதை ஊன்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அன்றைக்கு நான் சங்கரலிங்க நாட்டார் தோட்டத்திற்கு அந்த அருந்ததியை பெண்கள் இரண்டு பேர் வந்து பருத்தியை ஊன்று கொண்டிருந்தார்கள் ஊன்றி கொண்டிருந்தார்கள் பருத்தி விதையை ஊன்றி கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு வந்து அந்த தண்ணீர் பாசி கொண்டிருந்தான் தாழையா ஏன்னா அப்போது அவனுக்கு பதினேழு வயது அதனால தான் பாற்றி கொண்டிருந்தான் சொல்கிறேன் இப்ப தண்ணீர் பாய்ச்சி கொண்டே அந்த கருந்ததி பெண்களை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவர்கள் தாழையா தங்களை உற்று பார்ப்பதை அறிந்த அவர்கள் தாழையாவை கேலி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் சொன்ன அந்த கேலி செய்த விதம் தாழையாவுக்கு திருமண உறவில் எவ்வாறு ஈடுபடுவது திருமண உறவில் எப்படி ஈடுபடுவது என்ற ஒரு தயக்கம் வந்து விட்டது நாம் எப்படி திருமணம் செய்து கொள்வது என்று அவருக்கு ஒரு தயக்கம் வந்து சொல்லுங்க நீங்க அனுப்பின அந்த ஸ்கிரீன் வேற ஒண்ணு 
இல்ல நான் பேசுறது திருப்பி திருப்பி எக்கோ ஆயிடு வந்துருது அது உங்க சைடுல ஏதாவது பிரச்சனையே தெரியல நான் பண்ணது வெறும் ஸ்கிரீன் ஷேர் தான் பண்ணேன் நீங்க அந்த இது அனுப்புறீங்க லிஸ்ட் அனுப்புறீங்கல ஆமா 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 அத ஷேர் பண்ண அவ்ளோதான் அந்த ஸ்கிரீன் வந்த உடனே ஒரு மாதிரி குரல் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு தெரியல நான் திருப்பி திருப்பி கேட்டிட்டு இருந்தேன் இங்க எது இல்ல இங்க எது நம்ம லவுட் ஸ்பீக்கர் வைக்கல ஓகே ஓகே ஆ ஆகையினால் வந்து தாழைய வந்து அந்த அந்த ஊர்ல கிடைக்காவல் கிருஷ்ணன் என்பவரிடம் போய் சுற்றி கொண்டிருந்தான் அதாவது இந்த அவன் வந்து பல பெண்களிடம் பழகும் குணம் குணம் உள்ளவன் அதனால வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி தாழைய நாடர அவன் கூட சுத்திட்டு இருந்தாரு அந்த அந்த சக்கிலியை குடிக்க அதாவது அருந்ததியை குடிக்கு வந்து கூணனை தைக்க தங்கரங்க நாடார் சென்றார் கூணன்னா கவலை இறைக்கிறவங்க அடிக்கடி நம்ம எங்க ஊர்லாம் சொல்லுவாங்க தொண்டாம் தைக்கிட்டு சொல்லுவாங்க அது தைப்பதற்காக தான் நாங்க சென்ற சென்ற பொழுது நாடாரை சங்கரங்க நீங்க நாடாரை பார்த்து உங்க பையன் வந்து கிடைக்காவல் கிருஷ்ணன் கூட சுத்திட்டு இருக்கான் அப்ப தெரியுதுங்களா இப்ப வந்து நம்ம இந்த பா இந்த பகுதி ஆரம்பிக்கும் போது சங்கரலிங்க நாடார் புதிய பாத்திரம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அது சங்கரலிங்க நாடார் வந்து தாழைய நாடாரின் அப்பா என்று அவர்கள் அந்த அருந்ததிய பெண்கள் சொன்ன உடனே இவர் வந்து அடுத்த பகுதி பதினெட்டாவது பகுதியில வந்து தாழைய நாடார் வந்து அஹ் உன் நீ கிடைக்காவல் கிருஷ்ணன் கூட சுத்திட்டு இருக்க உனக்கு திருமண ஆசை வந்துடுச்சு நீ வந்து சுப்பையா நாடார் மகனை அழைச்சிட்டு மாதாங்காவில் மாதாங்கோவில் பட்டி முத்தைய நாடார் மகள் செம்பகத்தை போய் பொண்ணு பார்த்துட்டு வந்துரு என்று அவர் சொல்கிறார் தாழைய நாடார் வந்து போய் செம்பகத்தை பார்த்த உடனே அவள் வந்து அரேபிய குதிரை மாதிரியும் பயங்கரமா அழகார்ந்த பார்த்துட்டு இருந்து தாழையாவுக்கு பயம் வந்துருச்சு எப்படி நம்ம திருமணம் செஞ்சுட்டு திருமண உறவுல எழுப்பி ஈடுபடுத்தணும் பயம் வந்துருச்சு எல்லாம் திருமண ஏற்பாடுலாம் நடக்குது திருமண ஏற்பாடு நடந்துட்டு நாளைக்கு கல்யாணம்னா இன்னைக்கு தாழையாவை காணாம் இந்த செய்தி வந்து மாதாங்கோவில் பட்டி முத்தைய நாடார் மகள் செம்பகத்துக்கும் தெரிந்து விட்டது எப்படி இருந்தாலும் எப்படி மாப்பிள்ளையே காணும் எப்படி திருமணம் நடக்க போகணும் அவங்க பயந்துட்டு இருக்கும் பொழுது சங்கரங்கள் நாடார் மட்டும் உறுதியா இருந்தாரு என்னுடைய பையன் திருமணம் நடக்கும் நீங்க எல்லாம் எல்லாம் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடத்தி செஞ்சுட்டே இருங்க சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த திருமண நேரத்தில் ஒரு கைதியாக மீட்டு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தான் தாழையா அவ்வாறு ஓடி ஓடிவிட்ட அந்த தாழையா இப்போது திருமணம் செய்து இப்பொழுது வந்து அவர்களுக்கு மூன்று குழந்தை பிறந்து நான்காவது குழந்தை பிறந்து பத்து நாள் ஆகிறது அவ்வளவு வந்து ஒரு மலையாக நினைத்த திருமண வாழ்க்கை பன்னீராக மாறியது நினைத்து அவர்கள் வந்து இப்போ அவ்வளவு அன்பாக அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இதை இந்த அன்பை பார்த்து தான் வந்து மேலாண்மை பொன்னுச்சாமி என்னுடைய பதிப்படையில வந்து தாழைய நாடா செண்பகத்தின் பத்தி படிக்கும் பொழுது என் கண்களில் நீர் கசிவு வருகிறது என்று பேனலை முன்னச்சாமி அவர்கள் சொன்னது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அடுத்ததாக பத்தா பத்தொன்பதாவது பகுதியில நல்லைய நாடார் ஏற்கனவே கார்மேகம் நாம பஞ்சாயத்து தலைவராக போட்டியிடுறதுக்கு நல்லைய நாடாரை வந்து வசப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று யூரியா உப்பு மூட்டை வாங்கி கொடுத்து கொடுக்க கொடுத்திருந்தான் என்றெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த நல்லைய நாடார் வந்து இரவு பத்து மணிக்கு எப்படியும் அன்னைக்கு கார்மேகம் வருவான் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆஹ் இவ்வாறு யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கார்மேகம் வந்து நல்லைய நாடார் மனைவி தங்கம்மாளிடம் மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து விட்டு சென்றிருந்தான் ஏற்கனவே வாங்கிய யூரியா உப்பு மூட்டை இப்பொழுது கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த மூவாயிரம் ரூபாய் நல்லைய நாடாரை அந்த அவர்களுக்குள் ஏற்பட்டிருந்த ஒப்பந்தத்தை அதாவது இந்த முறை நாடார்கள் அடுத்த முறை தேவர்கள் போட்டியிடுவது என்ற ஒப்பந்தத்தை மீற செய்திருக்கின்றது அவரு இந்த சின்ன பையன் கார்மேகம் நாம சுத்தப்பட்டு பத்து ஊருக்கும் நம்ம பஞ்சாயத்து பண்றோம் நமக்கு வந்து வசதி இல்லை அதனால பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து தலைவராக முடியல இவனுக்கு பாரு வந்துக்கிற ஆசைய என்று நினைத்து கொண்டார் அவனும் நல்லைய நாடன் நினைத்து கொண்டிருந்த மதியே சங் கார்மேகம் வந்தான் பெரியப்பா பெரியப்பா எப்படி இந்த செய்யறதுன்னா நாம எப்படி செய்ய முடியும் ஏற்கனவே ஊர் ஒப்பந்தம் இருக்கு இந்த முறை தேவர்கள் தான் நிக்கிறது நம்ம அதை செய்ய முடியாது என்று சொல்லி இருந்தாலும் வந்து நல்லைய நாடாருக்கு கார்மேகத்தை சப்போர்ட் பண்ணும் எப்படியாவது சப்போர்ட் பண்ணிடணும் என்ற உணர்வோடு அவர் இருந்தார் ஏன்னா வந்து அந்த உயிரை உப்பு மூட்டை மூணாயிரம் ரூபா பணம் வேலை செஞ்சது ஆஹ் அந்த இது தேர்தல் வந்தது தேர்தல் அறிவிப்பு வந்தது அவர் தேவர்கள் வந்தார்கள் தேவர் சமூகத்துக்காரர்கள் வந்தார்கள் இந்த மாதிரி நாங்க போட்டியிட போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதே சமயத்துல கார்மேகம் போட்டியிட போகிற செய்தியும் வந்தது 
அவங்க வந்து கார் மேகன் மாதிரி போட்டியிட போகிறானுமே என்று அவர்கள் கேட்டதற்கு அதை நாங்கள் கண்டிச்சிட்டோம் ஆனால் அவன் கேட்க மாட்டான் என்று அவரும் அழுப்பினார் அப்போ வந்து தேவ நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல பையனாக பார்த்து நிறுத்துங்க என்று தேவர் சமூகத்தில் ஒரு நல்ல பையனாக பார்த்து நிறுத்துங்க என்று சொன்னார் நல்ல பையனாக நிறுத்த நல்ல ஆளாக நிறுத்தினா நாங்கள் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டோம் என்று நல்ல பையன் விரும்புகிற மாதிரியும் அவர் நடந்து கொண்டார் அதே சமயத்தில் அதை சாக்கிட்டு கார் மேகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி விடுறது என்றும் அவர் அன்ற முடிவில் இருந்தார் எதிர்பார்த்தது மாதிரியே நான் தேவர் சமூகத்தில் முக்கியமானவங்க யாரும் போட்டியிடல போட்டியிட்டது சங்கையா அப்போ வந்து சங்கையா வந்து நம்ம முதல் பகுதியிலே தெரியும் முதல் பகுதியில் வந்த அந்த முத்துலட்சுமி இறப்புக்கு ச காரணமான பையனவன் ஏற்கனவே வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடியே அவன் வந்து வயசு முத்தின பெண்ணு கூட பழக்கம் இருந்தது அப்படி இருந்தாலும் கூட அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்காம உறவினர் தொல்லைக்கு குடும்பத்தினர் வற்புறுத்தலில் திருமணம் செய்து கொண்டான் திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு கூட பெண்களின் பக்கம் பள்ளியில் எடுத்துக் கொண்ட அலைவனாக அவன் இருந்தான் அப்படிப்பட்ட கேரக்டருடைய சங்கையா போட்டிக்கிறான் என்பதால் நல்லையா நடார் அதை மறுத்துவிட்டு கார் மேகத்துக்கே சப்போர்ட் பண்ணார் அப்ப நான் கார் மேகம் மட்டும் யோக்கியமா அவரு கணி கணியம்மாள் என்ற பெண் சாவுக்கு காரணமான் காரணமானவன் இந்த மாதிரி இருக்கு நல்லையா நாடா இருக்கு லஞ்சம் கொடுத்து தான் வந்து தன்னை சப்போர்ட் பண்ண வைக்கிறான் இதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு பஞ்சாயத்து நடக்கிறது ஏதாவது எல்லாம் மனு தாக்கலாக்கி நடக்கிறது தேவர்களும் கடைசியில் வந்து ரெண்டு பேருமே தோத்துடுறாங்க கார் மேகமும் தோத்துடுறான் சங்கையாவும் தோத்துடுறான் அந்த அந்த ஊரில் வந்து நூற்றி ஐம்பது நாடார குடும்பங்கள் இருக்கிறது எழுபது தேவர்கள் குடும்பம் இருக்கிறது அப்படி இருந்தபோது கூட ரெண்டு பேருமே தோத்துட்டாங்க அந்த ஊர் மதுரா கிராமத்தை சண்ட வேறு ஒரு வெற்றி பெற்றுக்கிறார் இந்த தோ தேர்தல் தோல்வி தாழையாவிட தாழையாவின் குடும்பத்திற்கு பெரிய குடும்பங்களை தரப்போகிறது எல்லாம் இப்போ ஜாதி பெரி ஜாதி பெரிய இழை கிளைப்பு விட்டிருந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த கார் மேகம்தான் என்பதை நாம் பின்வரு போதில் நாம் தெரிந்து கொள்வோம் அன்றைக்கு பசுமாடுகளை பொற்கொடி கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் சிந்தாமணி பிஆர்சி டிரைவர் வேலையை விட்டு விட்டு அந்த தாழையாவை சந்திக்க வந்திருந்தான் தாழையாவைக்கு நிறைய துன்பம் வரும் போல இருக்கே என்று பொற்கொடியிடம் பேசி கொண்டிருந்தான் சிந்தாமணி எங்க அம்மாவுக்கு மாமா எவ்வளோ உதவி செஞ்சிருக்காங்க நான் அதாவது நான் இராணுவத்திற்கு ஊரிலிருந்து ஓடி போய் இராணுவத்தில் சேர்ந்தபோது எங்கள் அம்மாவுக்கு நிறைய அவங்க மாமா உதவி செஞ்சுருக்காரு நல்லவங்க மாமாவுக்கு இந்த மாதிரிலாம் துன்பம் வரக்கூடாது என்று சொல்லலாம் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு அவன் தெருவுக்கு வந்தபொழுது வேல்சாமி ஓடி வந்தான் வேல்சாமி வந்து இந்த என்னமோ கூட்டம்னு சொன்னியே அது என்ன கூட்டம் சுப்பிரமணி சொன்னான் கூட்டத்துக்கு வர சொன்னான்னு சொல்லி சொன்னார்கள் அதற்கு வந்து சிந்தாமணி அதாவது ஜாதியம் மறந்து நாடார்கள் தேவர்கள் நாயக்கர்கள் சக்லியர்கள் அருந்து அரிஜன்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சமூகமாக நம்ம சேர போகிறோம் அது வந்து பகத்சிங் காட்டிய வழியில் இந்தியாவுடைய விடுதலைக்கு பாடுபடுற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பகுதியில் இருக்கிற நம்ம ஊரில் இருக்கிற இந்த ஜாதிய வேறுபாடுகளை களைவதற்கான முயற்சியை நம்ம செய்ய போகிறோம் என்று அவர்கள் பேசி கொண்டார்கள் அடுத்த வாரமே அவங்க வந்து இந்திய ஜனநாயக வாலிப சங்கம் என்ற கொடியை உயர்த்தினார்கள் அந்த இவர்கள் உயர்த்தி கொண்டிருக்கும் போதே கோபமும் கொதிப்புமாக ஊரே ஒரு அணக்களமா இருந்தது சிந்தாமணி மிகப்பெரிய சிந்தனையில் இருந்தான் அப்பொழுது அவனுக்கு அந்த இந்த ஊர் கூட்டத்தை முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்த பொழுது சிந்தாமணிக்கு ஒரு கடிதம் வந்திருந்தது ஆஹ் அன்புள்ள சிந்தாமணி கலக்கமின்றி பிரச்சனை கணக்கு மனித நேயம்தான் மாவீரனாக்கும் தங்கள் ஊரில் உள்ள அந்த ஜாதி பிரச்சனைகளை தீர்க்குவதற்கு அனைவரையும் சேர்த்து பாடுபடு என்று இப்படிக்கு ராஜசேகரன் திருமங்கலம் என்று எழுதியிருந்தார் இவர் யாருன்னா அந்த சிந்தாமணி வந்து இராவணத்துக்கு சென்றபோது அவருக்கு பயிற்சி அலுவலராக இருந்தவர் தான் அவர் தான் அந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்கின்றார் நல்லைய நாடார் வந்து அந்த இந்த தேர்தல் தோல்விக்கு அப்புறம் உடனே ஊரில் ஒரு பிரச்சனை ஆகிப்போச்சு பிரச்சனை ஆனால் என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா வந்து 
நல்ல நாடார்கள் வீட்டு ஆறு பேர் வீட்டில் மோட்டார் பம்பு செட்டு திருடு போயிடுச்சு அந்த பிரச்சனை வந்து இப்போ வந்து இந்த மீட்டிங்க்கு அப்புறம் வந்து சிந்தாமணியும் சுப்பிரமணியும் பேசிட்டு இருந்தாங்க பேசி கொண்டிருக்கும் போது தேவர் சமூகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒருத்தர் கூட ஸ்பேனர் கூட ஸ்பேனரில் கையை வச்சதே இல்லை நாடார் சமூகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஒரு நாலு பேருக்கு வந்து அந்த ஸ்பேனர் பிடிச்சி அந்த எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிஷியன் விஷயங்கள்லாம் தெரியும் என்று அவர்கள் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இருந்தாலும் நல்ல நாடார் வந்து அவர் பத்து பேர்த்தை அழைச்சிட்டு போய் காவல்துறையில் புகார் கொடுத்தார் இந்த மாதிரி இந்த தேர்தல் தோல்வி இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு அதனால் வந்து அவங்க தேவர் சமூகத்தை சார்ந்தவங்க மோட்டரை பம்ப் செட்டை கலவாடிட்டு போட்டாங்க என்று அவர்கள் சொன்ன உடனே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து இந்த புகார்லாம் வந்து ஜாதி சா சங்கம் சார்பாக கொடுக்கக்கூடாது யார் யார் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்க தனியாக கொடுக்கட்டும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் பகுதியில் ஒரு ஐம்பது பேர் அவங்க பகுதியில் ஒரு ஐம்பது பேர் பிடிச்சி கேஸ் போட்டோம்னா அவர் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுக்கு இழுத்து கொடுத்துட்டோம் அவர் அந்த அந்த தலைமுறையே வந்து பெரிய துன்பத்துக்கு ஆளாயிடும் என்று சொன்னோடனே அவர் வந்து நல்லைய நாடரை பயந்துட்டு வந்துட்டாரு அதுக்கடுத்தது இந்த தேர்தலுக்கு முன்னாடி பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கார் மேயத்துக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரத்துக்கு சேர்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த பக்கமாக போய் கொண்டிருந்த தாழைய நாடரை கூப்பிட்டு பிரச்சாரத்துக்கு வருமாறு நல்லைய நாடார் வந்து தாழைய நாடாரை கேட்டார் இது வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் மீறல் அதனால் நான் இது ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் அப்போ வந்து சங்கையா முத்துலட்சுமி கெடுத்தது நியாயம்தானா அதுக்கு வந்து தாழைய நாடார் கேட்டார் கார் மேகம் வந்து கனியம்மாவில் கெடுக்கலையா கனியம்மாளுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு யூரியா உப்பு மூட்டை வாங்கி கொடுக்கலையா உங்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்கலையா என்றெல்லாம் அவர் பேசின உடனே அவருக்கு வந்து தாழைய மேலே எதிர்ப்பு வந்துருச்சு இந்த நம்ம வந்து தாழைய வந்து நம்ம ஜாதி கூட்டத்தை விட்டு விரட்டினோம் ஒதுக்கி வச்சுனோம் என்று அவர் முடிவு செய்கின்றார் அன்னைக்கு செம்பகத்துக்கு அதாவது தாழையாவுடைய மனைவி செம்பகத்துக்கு ஒரே இருமல் அந்த மாதிரி இருமல் அதிகமாக இருந்தாலும் வந்து தாழையாவுக்கு வந்து தாழையா வந்து தன்னுடைய நெஞ்சில் தா செம்பகத்தை சாய்த்து கொண்டு சாய்த்து கொண்டார் அது அந்த ஊரே அந்த தொண்டையை நீவி விட்டார் இருமலுக்காக வந்து பொற்கொடி கஷாயம் வைத்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுதும் கூட தன்னுடைய மீசையை அவர் முறுக்கி கொண்டிருந்தார் கண்களில் சுவாகம் தொலைந்து கண்களில் சுவாகம் இருந்தபொழுது தான் அந்த மீசையை முறுக்கிற வேலையை அவர் செஞ்சுட்டு அந்த நேரம் பார்த்து ஊர் நிலைமை வந்து ரொம்ப கோ கொதி நிலையில் இருக்குது ஊரை இருப்பு கொள்ளாமல் ஊர் நிலைமை வந்து கிழிஞ்ச துண்டாக மாறிட்டு இருந்தது பொற்கொடி சிந்தாமணி மாமா இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல என்று பொற்கொடி தன்னுடைய தந்தை தாழையாவிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தார் ஏமா அவன் ஏதாவது ஒன்று சொன்னனம்மா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டார் பொற்கொடிகிட்ட தாழையை கேட்டார் தாழையாக இருக்கிற வந்து இப்போ சிந்தாமணி இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை பாதுகாப்பலாம் என்று அவர் சொல்லி கொடுத்து மீண்டும் அதை சொன்னார் இது சாதி கூட்டம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து தாழையாவை வந்து சாதியிலேருந்து விரட்டின் ஒதுக்கி வைக்கணும் ஜாதி ஒதுக்கம் பண்ணணும் என்று முடிவு பண்ணி கொண்டிருந்த ஏற்பாடு இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது அந்த ஏற்பாட்டுக்கு நடந்ததுக்கு முன்னாடி வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் நல்லைய நாடார் நல்லைய நாடார் மனைவி சாப்பாடு கொடுத்து கொண்டு மனைவி தங்கம்மா சாப்பாடு கொண்டு கொண்டு சின்ன பையன் கார் மேகம் அவனுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நீங்க போய் வாயடி அண்ணாச்சிய நீங்க இந்த மாதிரி செய்யணும்னு நினைக்கிறது தப்பு என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது ஆஹ் இந்த மாதிரி யூரியா உப்பு மூட்டை வாங்கிட்டு இந்த மூவாயிரம் ரூபாய்க்காக எல்லாம் இதெல்லாம் பண்றீங்களா தேவலாமா என்றெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது உனக்கு ஒண்ணு ஊர் விஷயம் எல்லாம் உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது என்று அந்த தன் மனைவி தங்கம்மாவளை அசிங்கமாக திட்டி கொண்டு அவர் பஞ்சாயத்துக்கு சென்றார் பஞ்சாயத்துக்கு சென்று எல்லாம் காரசாரமாக நடக்குது பஞ்சாயத்து தோல்விக்கு வந்து தேவர் நாடார் தோல்விக்கு வந்து தாழையாக தான் காரணம் சொல்லி அவர் மேலே பழி போட்டு அவர் வந்து ஊர் விளக்கம் செய்கிறார்கள் ஊர் விளக்கம் செய்த வந்து வந்து மோட்டாரை கடவு போனது இதுக்காகலாம் சேர்த்து கூலிக்காரங்க கூலிக்கார அரிஜனங்கள் பூ கட்டுறவங்க தேர் கட்டுறவங்க குழி வெட்டுறவங்க எழுவு சொல்ல போகிறவங்க எல்லாரையும் ஒதுக்கி வைத்தார் இதனால வந்து தாழைய நாடார் வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு தடுமாற்றமாக போச்சு இதை தான் நம்ம வந்து முதல் பகுதியில் சொல்லியிருப்போம் 
அந்த ஏழாயிரம் பண்ணைக்காரர்கள் சிங்கார நாடார் வழக்கை தீர்த்து வைத்த போது நாளைக்கு இவரே இந்த இடத்தில் குற்றவாளியாக நிற்க போகிறார் என்ற அந்த இடம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே தான் இப்போ நடக்குது சகிப்பு தன்மையுடன் அந்த விசாரணையில் அந்த மாதிரி ஊர் விளக்கம் பண்ணுறப்போ அப்புறம் தாழையாக விசாரித்தாங்க விசாரிக்க போது இவர் என்ன சொன்னார் சகிப்பு தன்மை தான் மனுஷ வாழ்க்கை சாதியாக பிரிக்கிறதே தப்பு அதில் பேதம் பார்க்குறது அதை விட தப்பு இந்த தலைமு இந்த இந்த முடிவை நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்று அவர் சொல்லுகின்றார் சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து பஞ்ச அந்த ஊர் மடத்தை விட்டு வெளியிடுற போது அரை உயிராகவே வீட்டுக்குள் போய் விழுந்தார் தாழையா அடுத்து கடுத்ததாக மடத்தை விட்டு அவர் வந்து படிகளில் இறங்குகின்ற போதே அவருக்கு உயிரே இல்லை ஏழாயிரம் பண்ணைக்காரங்களுக்கு எவ்வளவு உதவி செஞ்சாங்க அந்த பண்ணை எவ்வளவு உதவி தீர்த்து வச்சாங்க அது மட்டுமா எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் எவ்வளவோ வழக்குகளை வந்து அந்த ஊர் மடத்தில் நிறைய தீர்த்து வைக்கிறாரு அவ்வளவுலாம் நல்லது செஞ்சுவரா இப்படி வந்து செஞ்சுட்டாங்களே என்று வீடு வந்து வீட்டில் ஒரு ரணக்கலை அழுகமையா இருந்தது மறுநாள் அன்னைக்கு ராமையா தாத்தா அந்த கேரக்டர் முதல்ல முதல்ல ரெண்டாவது பகுதியிலே வந்தது பாருங்க ரெண்டாவது பகுதியில் அப்புறம் வந்து சிந்தாமணியை பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தது இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு பொற்கொடிக்கு கதை சொன்னவர் அந்த அந்த பாத்திரம் ராமையா பா வந்து கிணற்றில் விழுந்து இறந்துட்டார் கிணத்துல விழுந்து இறந்துட்டாரு அதனால அவர் வந்து அப்படியே அங்கிருந்தே நேராக சுடுகாட்டுக்கிட்டு போய் அவரை அவரை இது தகனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க அதே சமயத்தில் சிங்கார நாடோட நாற்றுப்படப்பு எரிக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி இந்த தேர்தல் தோல்வி பிறகு இந்த மாதிரி நடந்துட்டுது அப்புறம் ஊர் ஊர் விளக்கம் தழைய நாடாரை ஊர் விளக்கம் செய்த பிறகு இந்த மாதிரி நடக்குது இதெல்லாமே தாழையாவுக்கு எதிராகவே போகுது அப்போ வந்து தாழையா வந்து ஊர் விளக்கம் செய்யப்பட்ட உடனே கார்மேகத்தை கொண்டாட்டம் இனிமே த ஒரே நமக்கு எதிராக இருந்த ஒரே தரகுக்காரர் அந்த தாழையா அவரே நம்ம ஊர் விளக்கம் பண்ணியாச்சு இனிமே வந்து அவர் முதல்ல சைக்கிள் கேரியர் தானே அவர் சைக்கிளில் தானே அவர் வியாபாரத்துக்கு போயிட்டார் அந்த சைக்கிளை வந்து நினைத்து அவன் பெருமை போட்டு கொண்டிருந்த பொழுது பெருமை போட்டு கொண்டிருந்தான் அவர் இது பேசிட்டு இருக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே சிங்கார நாடார் பெரிய வீச்சரிவாளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து நீ நீயும் வந்து ராமையாவும் கணத்துக்குள்ளட என்ன பேசிட்டு நீங்க வந்து தாழைய நாடார் ஊர் விளக்கம் பண்ணந்த யாரும் ஏற்றுக்கல அதனால் அவர் ஊர் விளக்கம் செய்தது உறுதியாகிற மாதிரி அவர் மேலே வெறுப்பு வர மாதிரி வந்து ராமையா நாடார் இது சிங்கார நாடார் இப்போ நாட்டுப்படப்புக்கு தீ வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலையா அப்படின்னு சொல்லி ராமையா நாடார் சிங்கார நாடார் வந்து கார்மேகத்தின் சைக்கிளில் அந்த வீச்சர் வேணால் ஒரு போடு போட்டார் அதுக்கடுத்து மீண்டும் வந்து அந்த கார்மேகத்தை மீண்டும் தாக்க வந்தார் அதனால் அவன் வந்து பயந்துக்கிட்டு ஓடினான் ஓடினா அவனுக்கு வந்து யாருமே ஆதரிக்க முடியல அவனுக்கு நிற்கிறதுக்கு ஒரு அகாயம் கூட இல்லை என்று அவன் அவன் அந்த கதை அந்த அவனை தாக்க வந்தார் கார்மேகம் அதனால் அது சிங்கார நாடார் தாக்கினார் கார்மேகத்தை அடுத்த பகுதியில் வந்து இப்போ மீண்டும் இருபத்தி நான்காவது பகுதி தாழையாவுடைய வீட்டுக்குள் இருந்து மூன்று பேர் வெள்ளையும் சொல்லையுமாக வெளியே வந்தார்கள் தாழையாவுக்கு மூன்று மகன்கள் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அந்த மூன்று பேரும் இப்போதான் அறிமுகம் ஆகுறாங்க நமக்கு அந்த மூன்று பேரும் வந்து தாழையா ஊர் விளக்கம் செய்யப்பட்டதால் ஜாதி விளக்கம் செய்யப்பட்டதால் அவங்க மூணு பேரும் வெளியில் இருந்தாங்க வெளியில் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் எங்கள் கூட வந்துருங்க இந்த ஊர் நிலைமை சரியில்லை சரியான ஏற்பாடு வந்துக்கலாம் என்று அவர்கள் தன்னுடைய அப்பா தாழையாவை அழைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவங்க வந்து எவ்வளோ சொல்லியும் நான் வந்து இது என் நான் பிறந்த மண் இந்த மண்ணை விட்டு நான் வெளியே வரமாட்டேன் என்று சொல்லி புதி பிடிவாத மாதிரி இருந்தார் அவர் அந்த மூன்று மகன்களும் தன்னுடைய அப்பாவின் மேல் கோபமாக இருந்தார்கள் அப்பொழுது சிந்தாமணி வந்து மாமா மேலே கோவப்படாதீங்க என்று சொன்னார்கள் அவர்கள் வந்து அப்புறம் வந்து அப்பா சொல்லி இவ்வளோ கேட்கணும் சொல்லி அவங்க வந்து வேகமாக போயிட்டாங்க போயிட்ட பிறகு அவங்க வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து சுப்பிரமணியும் வேல்சாமியும் தேவர் பிரமுகர்களின் மறைமுக ஆதரவை தாழையாவுக்கு தெரிவிப்பதாக தகவல் சொல்லியிருந்தார்கள் தக அவங்க வந்து ஆதரிச்சாலும் வந்து ஊர் வழக்கம் இருக்கும்போது ஒன்றும் செய்ய முடியாதில்லை என்று அவர்கள் வந்து ஆதரவு தெரிவித்திருந்தார்கள் 
ஆறாவது நாள் செம்பாகத்துக்கு வந்து அந்த சளி தொல்லை மூச்சு இழுக்குது ரொம்ப குற குறன்னு இருந்தது செம்பகம் கண்ணு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு புலம்பிக்கிட்டே இருந்தார் தழைய நடார் அவன் வந்து நாம் சாக போகிறோம் என்ற உணர்வோடு கடைசியாக பார்வை பார்ப்பது போல் செம்பகம் தாழையாவை பார்த்தார் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது செம்பகம் இறந்து போனாள் செம்பகம் இறந்த உடனே அந்த இது நெஞ்சுக்குள் ஒரு கத்தி சுருங்கின மாதிரி ஒரு வழி வந்துருச்சு தாழையாவுக்கு அவரும் அவர் மேல் விழுந்து உயிரிழந்தார் அவர்கள் இருவரும் உயிரிலே கலந்த உருவாக உயிரிழந்தார்கள் அதே அவர்கள் காலை நேரத்தில் ஆறாவது நாள் கா சாதி விளக்கம் செய்யப்பட்டு ஆறாவது நாள் காலையில் த தழையாவும் செம்பகமும் இறந்த அதே காலையில் சுப்பிரமணி வீட்டில் தேவர் நாடார் நாயக்கர் சக்கிலியர் என்கிறவர்களின் சுய சுயமிழந்து புதிய சங்கமைப்பு மாவட்ட குழு கூட்டம் அதாவது ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது அப்போ ஒருவன் ஓடி வந்து இப்போ அந்த மாவட்ட குழு கூடத்தை ஆரம்பித்து வைத்து விட்டு சிந்தாமை பேசி முடித்து விட்டு உடனே அந்த சமயத்தில் வந்து ஒருவன் ஓடி வந்து தாழைய நாடாரும் அவங்க மனைவி செம்பவமும் காலமாயிட்டாங்க என்று தகவலை சொன்ன உடனே அப்பொழுது சுப்பிரமணி பேசி கொண்டிருந்தான் சுப்பிரமணி வந்து ஜாதிங்க இருக்கட்டும் பேதமும் சண்டையும் வேணாம் மதம் வேணும்னா இருக்கட்டும் வெறியும் விரோதமும் வேணாம் என்று பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அவங்க ஒன்று இறுதியாக அப்புறம் மற்றபடி பேசினவங்களாம் வந்து தாழைய நாடார் வந்து மக்கள் ஒற்றுமைக்காக நிறைய முயற்சிகள் செஞ்சார் விவசாயிகள் நலனுக்காக உழைச்சிருக்காரு என்று அவர்கள் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த ஊர் விளக்கம் தழைய ஜாதி விளக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பதால் அவர்களது இறுதி சடங்கை இந்த இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்து சார்பாக தான் நாம் செய்யணும் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து செய்யணும்னு சொல்லி அவர்கள் முடிவு செய்கிறார்கள் அதுக்கடுத்ததாக இருபத்தி ஆறாவது பகுதி இறுதி பகுதி நாடார் இப்போ வந்து நாடார் விவசாயிகள் எல்லாம் சினை பூனைகளாக நிலை கொள்ளாது தவித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அதாவது தழைய நாடார் சாவுக்கு போக முடியலையே என்ற இதில் இருந்தாங்க அதே சமயத்தில் மோட்டர் பம்ப் செட்டு பம்ப் செட்டு காணாமல் போச்சே என்ற அந்த ஆதங்கத்திலும் இருந்தார்கள் மேலே சத்தம் கேட்குது அவங்களுடைய மகன்கள் மூன்று பேர் அவங்க வந்து மூன்று மணி வரைக்கும் வரலன்னா நாமளே வந்து இறுதி சடங்க செய்கிறது என்று அவர்கள் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் உரிமை அதிர்கிறது நாதஸ்வரம் நாதஸ்வரம் இசைக்கிறது பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் நடைபெறுகின்றது சங்கன் அதாவது சங்கன் பெண் வேடம் போட்டு ஒப்பாரி வைத்து கொண்டிருக்கின்றான் இப்படி எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அது கீழ்ப்புறத்தில் நாடார் ஜனங்களும் மேல்புறத்தில் வந்து தேவர் ஜனங்களும் அந்த சாவுக்கு வர முடியாமல் தவிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் வந்து நாடார் வந்து நல்லைய நாடார் வந்து தனித்தனியாக போய் ஒவ்வொருத்தரையும் ஜாதி விளக்கம் இருக்கிறத பற்றி வலியுறுத்தி பேசிகிட்டு இருந்தார் சிந்தாமணி இந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்கு என்ன செய்வது என்று யோசித்து கொண்டே தாசில்தார் எஸ்பி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தந்தி அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு அவர் முடிவு பண்ணி வீட்டுக்குள்ளார போய் பே பேப்பர் எடுத்து அந்த தந்தி வாசகத்தை எழுதணும்னு சொல்லி இது பண்ணி தகவல் எழுதி கொண்டிருந்த போது முனைந்த போது அங்கு ஒரு கடிதம் இருந்தது கடிதம் வந்து சங்கரலிங்க 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 நாடாரின் ஏககுமாரன் தாழையா எழுதி கொள்வது என்று ஒரு கடிதம் அவருக்கு வந்திருந்தது அந்த படி கடிதத்தை சிந்தாமணி அனைவருக்கும் வாசித்து காட்டி கொண்டிருந்தான் அந்த கடிதத்தில் வந்து ஆடி மாத குளமாக காய்ந்து போன சம்சாரித்தனம் வாத்தியார் வேலைக்கு லஞ்சம் கொடுத்து வாங்குற சூழ்நிலை இராணுவத்தில் ஆள் சேர்க்கறதுக்கும் அதில் முதல்ல கந்த கந்தப்ப நாயக்கர் கந்தையா நாயக்கர் வந்து இராணுவத்தில் வேலைக்கு சேர்க்கறதுக்கு பருத்தி வைக்க போகிறோம்னு சொன்னார் அந்த சூழ்நிலையும் குறிப்பிட்டு பே பேசியிருந்தார் இந்த மாதிரி இராணுவத்தில் வேலைக்கு சேர்க்கறதுக்கு கூட லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு இப்போ என்னுடைய சாவை முன்னிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஜாதி பகை மூட்டி கொள்ளாதீர்கள் எங்கள் புஞ்சை நிலத்தில் எங்களை அந்த மூளையில் அடைக்கம் செய்து விடுங்கள் அந்த நிலம் வந்து என்னுடைய நிலம் வந்து பொற்குடிக்கு தான் இந்த சுய என்னுடைய சுய சம்பாத்தியமான இந்த வீடு வந்து நீங்கள் விவசாய சங்கமாக ஒன்று சேர வேண்டும் 
அவ்வாறு சேர்ந்து அதை இந்த வீட்டை நீங்கள் அலுவ அலுவலகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதாவது இந்த வீடு நிலம் நிலம் வந்து பொற்கொடிக்கு வீடு வந்து விவசாய சங்கத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து காப்பாளன் வந்து சிந்தாமணி தான் என்று சொல்லி முடிக்கிறார் சொல்லி முடி அந்த எனது சடங்கில் நான் வந்து இறுதி செய்ய இறுதியில் வந்து என்னுடைய ஆத்ம தோழி என்னுடைய மனைவி செம்பகத்தோடு சேர்ந்து இருந்த விட எனக்கு இறந்தால் அதுவே சந்தோஷம் தன்னுடைய இறப்புக்கு முன்னாடியே தன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் சாவுன்றத அவர் உணர்ந்தார் என தெரியல அந்த மாதிரி அவர் கடிதம் எழுதியிருந்தாரு இந்த கடிதம் வாசித்து முடித்தோடனே கட்டுடைந்து அன்பு பிரவாகமாக எல்லா ஜாதி சடங்களும் கூடி வந்து அலைமோத எல்லா வேலைகளும் நிமிடத்தில் முடி நடந்து முடிந்தது காலம் தன் நெஞ்சில் தாழைய பெயரை பொறித்து கொள்ளும் இத்தோடு இந்த கதை முடிந்தது நண்பர்களே இதுவரை பொறுமையாக நான் கூறியவற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே உங்களுக்கு கதாபாத்திரம் கூட போற மாதிரி அதான் அவர் ஏற்கனவே குறிப்பு தான் அது அந்த குறிப்பு தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன் அவங்களுக்கு ஊர் மண்ணில் வந்து தலையா செம்பகம் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் இவர்கள் வந்து செய்த அந்த சேலை தான் வந்து முக்கியமானதாக அந்த கிளைமேட் தொடர்பு கேள்வி இப்ப அந்த ராணுவ வீரன் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட வெளியில போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாற்றம் வருது இல்லைங்களா ஆமா ஆமா அவருதான் வந்து இங்க வந்து வாலிப சங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறது காரணமா இருக்கிறார் சிந்தாமணி ஏற்கனவே சிந்தாமணி போனதுக்கான காரணமே வந்து அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை பண்ணிட்டு அதுல வந்து சண்டை ஆடுன்றதுக்காக பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுக்காக அங்க ராணுவத்துல இருக்கிறாங்க வராங்க ஊருக்கே வரா வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தொடர்ந்து முயற்சி பண்றாங்க அதுக்கு நடுவுல கார்மேகத்துக்கும் இன்னொருத்தர் யார் தேர்தலை போட்டிடுறது சங்கையா ஆஹ் கார்மேக சங்கையா ரெண்டு ஜாதி இடையே வந்து அந்த ஒரு போட்டி நடக்குது ஆனா வேற ஒருத்தர் வந்துடுறாங்க ஆமா இதுக்கப்புறம் அந்த ஊர்ல வந்து இந்த ஜாதி ஒற்றுமைன்ற முக்கியத்துவக்கிறப்ப அந்த தாழையா வந்து ஊர் ஒதுக்கம் பண்றாங்க இவர் வந்து இதுக்கு உள்ள அந்த இது செட்டப் உள்ளார் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுக்கப்புறம் ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் மக்களும் சேர்ந்து அந்த ஊர் ஒதுக்கத்தை எதிர்த்துட்டு எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அவருடைய கடைசி இறுதி ஒரு ஒருத்தர் நடத்துறாங்க ஆமா அதான் ஊர்மன் ஆமா ஓகே தொடர் ஓகே தொடர் நான் கதையை புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அதுக்காக அதை கேட்டேன் ஏன்னா ஊர்மன் சொன்னோடனே அந்த கதை எதை நோக்கி போகுதுன்றதுக்கான யோசிச்சேன் ஊரோட மண்ணு வந்து எல்லாருக்கும் பொது தான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கதை போகுதுன்றது என்னுடைய அனுமானம் நண்பர்களே உங்களுக்கு ஓரளவு சந்தேகம் இருக்கிறவங்களுக்கும் சந்தேகத்தை கேட்டுக்கலாம் கேள்வி கேட்கிற அந்த அடிப்படையோட போறப்போ இன்னும் கூட அது தெளிவு அவட்ட இருந்து வரும் அதனாலதான் அப்படியான கேள்விகளாகவே நீங்க கேட்டா நல்லா இருக்கும் நான் வந்து விமல்ராய் தொடரை அனுமதி பண்ணேன் விமல்ராய் தொடர் தொடர் வணக்கம் கேட்குதுங்களா வணக்கம் தொடர் வணக்கம் தொடர் வணக்கம் போலவே நிறைய கதாபாத்திரங்களுடன் கூடிய ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வந்து மிகச்சிறப்பாக சொல்லியிருக்கேன் அதான் ஊர் மண் அப்படிங்கிறது அந்த மண் மனம் மாறாமல் அந்த கதை பாத்திர கதாபாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சொல்லி வள ஆரம்பத்துல இருந்து தாளையாங்கிறவர் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஊர்னுடைய ஒற்றுமைக்காகவும் இந்த ஊர் மக்களுக்குடைய விவசாயிகள் நலனுக்காகவுமே தான் இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போயிட்டார் அவருடைய கதாபாத்திரம் தான் மெயினா இருந்துச்சு அவர் வாழ்ந்து இறந்த பின் கூட அந்த கடிப்பு மூலமா அப்படி அவர் எழுதி வச்சிருக்கிறது வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தை சொல்லியிருக்காரு அதே போல அந்த முன் முன்னாடி ஒரு எண்பது தொண்ணூறுகள்ல அந்த தரவு இந்த மாதிரியான சமாச்சாரங்கள்லாம் இருந்தது அதுல அந்த நாவல் குறிப்பிட்டு இருக்காரு அப்ப வந்து இது இந்த நாவல் எழுதப்பட்டது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த காலகட்டமா இருக்குமா தோல முதல் பதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல தான் வந்தது அது இப்ப அந்த ஒரு இது வந்து ராஜாஜி காலத்துல இந்த சூழ்நிலை 
நினைக்கிறேன் <laughs> கதாநாயகர் <laughs> 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 ஊருக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் அந்த மாதிரி போயிருப்பாங்க அதுல சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுசா சர்வீஸ் அங்கேயும் முடிக்க மாட்டாங்க அதுலயும் பாதியிலே ஓடி வந்துருவாங்க வேற பார்டர்ல எல்லாம் போட்டாங்க அப்படின்னு உடனே எல்லாம் ஓடி வந்துருவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு நினைவு தந்தது அதே போல இந்த தரவு அப்படின்றது ஊருக்கு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க தரவுக்காரர் காங்க முத்து இந்த மாதிரி பேரு அந்த மாதிரி எங்க ஊர்ல கூட ஒருத்தர் இருந்தாரு அந்த மாதிரி அந்த பேர்லாம் நினைவு வந்தது அந்த மண் அதே மாதிரி அந்த பேருந்துகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்போதெல்லாம் வந்து இந்த கிராமங்களுக்கு வந்து அது வர நேரத்துக்கு தான் வரும் நம்ம குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அதை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க முடியாதுங்கிறதெல்லாம் இந்த நாவல்ல அத ரொம்ப அழகா பதிவு பண்ணிட்டார் இது எல்லாமே சொல்லியிருந்தார் தோழர் ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு தோழருக்கு வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் நன்றி அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி நன்றி தோழர் இன்னொரு தகவல் என்னன்னா நீங்க குஷி படம் பார்த்திருப்பீங்களா சொல்லுங்க தோழர் பார்த்துருக்கணும் ஆமா விஜய் நடிச்ச படம் அந்த படத்துல வந்து ஆரம்பத்திலேயே வந்து இந்த படத்துல யார் யாரு ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணிக்க சேர போறாங்க இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த சேர போறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர போறாங்க இவங்க யாருன்றதையும் உன்ட சொல்லிடுறா ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேரதுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை வருது பாருங்க அந்த மாதிரி இவர் ஆரம்பிக்கிறப்ப இவங்கதான் அந்த பிரச்சனைக்கு பெரிய காரணம் வர போறாரு இவருதான் வந்து இந்த ஊர்ல வந்து மிகப்பெரிய கணவன் உருவாகிற போற சூழல இவரால தான் நடக்க போகுது யாருக்கு தெரியாம இருக்குது இப்படி முன்னாடியே சொல்லிட்டே வராரு இது அந்த கதையில இருந்துச்சா இல்ல தோழர் போன வாட்டி நம்ம மலரும் சார் கேட்டேன்ல டவுட் ஏடா டவுட் கேட்டீங்க ஆனா நான் சொல்லிடுறேன் முன்னாடி இப்படிதான் இவங்கதான் வராங்கன்றதுக்கு முன்னாடி அவுட் விட்டாரா தெரியல அதே மாதிரி ஆமா முன்னாடி உள்ள முன்னாடி நம்ம கேட்டா இல்லையா அது நினைவு இருக்குதா அப்படின்னு நினைவு நினைவு படுத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாரு உண்மைதான் அது நிறைய மெனக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அடுத்தடுத்தீங்கன்னா <laughs> 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 அறிமுகப்படுத்திருப்பாங்க <laughs> 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 மீண்டும் அனைவருக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு நாவல் எடுத்து நமக்கு எல்லா பேரும் தான் கொடுத்துருக்காரு இதுல வந்து அந்த தழையா ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு என்னுடைய காரணம் என்னன்னு சொன்னா நாடார் சமூகமும் தேவ சமூகமும் ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு முறை நாங்க தலைவராக இருக்குது அடுத்த முறை நாங்க தலைவராக இருக்கும் ஒப்பந்தம் பண்றாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறி அவர் யாரு பஞ்சாயத்துக்காரர் நல்லையா நாட்டார் நல்லா பண்ணலையா மூவாயிரம் 
காவல் நிலையத்தில் வசூல் பண்ணாலுமே அந்த ஊருக்கு சேர வேண்டிய பங்கு அந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த கோயிலுக்கு போகிறது இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அன்னைக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்கினாங்கன்னா இன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க அன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கினா இன்னைக்கு லட்ச ரூபா வாங்குறாங்க அதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு எல்லாரும் கூட குறையாம நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஒரு சாதாரண எளிய கிராமத்து கதையில எல்லாமே வருது காதல் அப்புறம் வந்து சமூக பிரச்சனை ஜாதி பிரச்சனை எல்லாமே வருது நல்லா இருந்துச்சு அவர் சொன்ன விதம் அதேதான் நானும் யோசிச்சேன் குஷி படம் மாதிரி ஸ்டார்டிங்லயே என்ன கிளைமேக்ஸ் அப்படியே அதை நோக்கி கதையை நகர்த்திட்டு போறது நல்லா இருந்துச்சு அது ஒவ்வொரு முறையும் அவரும் அதை சொல்லிட்டு இருக்காரு இது அடுத்தது இது ஏன் வருதுன்னு சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அதே மாதிரி எழுதி வச்சு அவரு சொன்னது பார்த்த கேமரால தெரிஞ்சிச்சு சோ நிறைய மெனக்கட்டு இருக்காங்க ஒரு சாதாரணமா ஒரு கதை தானே நம்ம ஆளுங்க தானே கேட்க போறாங்க அப்படி இல்லாம நிறைய ஒரு மெனக்கட்டு அதை ரெடி பண்ணி அதுக்கு இவ்வளவு ஆயத்தங்கள் இவ்வளோ அதை வந்து சொல்ற விதமும் இன்ட்ரெஸ்டா சொல்லணும் அப்படின்ற இதுல அவர் சொன்னது அஹ் போர் அடிக்காம நல்லா சொன்னாரு அதுக்காக அவருக்கு நன்றி இன்னொன்னு மேலாண்மை பெரியசாமியுடைய அவருடைய பின்புலம் அவருடைய படிப்பு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை சாதாரணம் ஒரு மனுஷன் வந்து ஆனா இவ்வளவு ஒரு வலுவான கருத்துக்கள் அவருடைய கதைகள் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சமூக சிந்தனையோட தான் இருக்கும் வலுவான கருத்துக்களை கொண்டு வந்துதான் அவர் கொடுப்பாரு அந்த நாவல இவர் சொன்ன விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தலைப்பு ஊர்மன் அது எங்க ஊருக்காரு நானும் ரிஷிவேந்தியன் தான் சொல்லும் போது அந்த அந்த ஊர்மன் ஊர்காரர் அப்படின்ற ஆர்வத்தோட தான் நான் உட்கார்ந்த இத கேட்க ரொம்ப சந்தோஷம் கதைக்காக நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காக அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் தொடர் சாலினி தொடர் இன்னும் ஒரு செய்தி நான் ரிஷிவேந்திய தொகுதியில தான் இருக்கேன் பணியை செய்யறேன் ரிஷிவேந்திய ஊர்ல முஸ்லீம் ஸ்கூல்ல நான் ஒன்றரை வருஷம் பணி செஞ்சேன் தொடர் சந்திச்சுட்டு <laughs> 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 தொடர்பே <laughs> 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 சென்னையில இருக்க எங்க வீட்டுக்காரு என் பொண்ணு போகும் ரெண்டு <laughs> 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 வணக்கம் கேக்குதுங்களா கேக்குது ஒரு அழகான கிராமத்து கதை கிராமனாலே தேர்தல் பஞ்சாயத்து இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் வந்து ஆமா என்னோட பார்வைக்கு என்ன கிராமனாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொரு விஷயம் தான் தெரியுங்களா அவனை ஆரம்பத்துல இருந்து அடிச்சுக்கிட்டு ஓச்சுக்கிட்டே கிடக்குறான் யாராவது வண்டியில உக்கார வச்சுட்டு ஒரு கிராமத்து போகணும்னு கூப்பிட்டா உடனே கிளம்பிடும் எந்த வேலை இருந்தாலும் விட்டுட்டு எனக்கு நிறைய கிராமத்தை பாக்கணும்னு ஒரு ஆசை அதிகமா இருக்கு எனக்கு 
அதெல்லாம் இந்த கிராமத்து படமா இருந்தா கூட அது நல்லா இல்லாத படம் கூட பல முறை பார்ப்பேன் நான் கிராமத்து படம்னால நிறைய முறை பார்ப்பேன் நான் அதனால கிராமத்து கதைனால எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா போடும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் ஆஹ் ஒரு நல்லவர்களுக்கு சோதனை ஏற்பட்டா கூட அவங்கதான் வந்து அதுக்காக பொருள் கொடுப்பாங்க இன்னும் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க அந்த அமைப்பு அடுத்து வந்து ஊர்ல வந்து நல்லவங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து சோதனை இருக்கதான் செய்யும் இப்பயும் அப்படிதான் இருக்குது அதனால வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து ஒடுங்கி இருக்க முடியாது நம்ம போராடுதான் ஆகணும் ஆஹ் உண்மையிலே ஆனா கொஞ்சம் சிக்கலான கதை தான் அழகா சொன்னாரு கொஞ்சம் நிதானமா பொறுமையா சொன்னாரு தோழர் தோழர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் இனிய மாலை வணக்கம் தோழர் கேக்குதுங்களா கேக்குதோட அந்தோனிசாமி தோழர் வந்து கதை மிக சிறப்பா சொன்னார் அதாவது அவருடைய மொழி அந்த மொழி நடை கதை வந்து ரொம்ப எப்படி அந்த கதைய கதையோடையே நம்ம பயணிக்கிற அந்த ஒரு அனுபவம் அந்த மாதிரியான அந்த வார்த்தைகள் அந்த தொடர்ச்சி ஒரு கதையினுடைய தொடர்ச்சி கதாபாத்திர விவரிப்பு இப்படி அடுக்கடுக்கா சொல்லிக்கிட்டே போனா ரொம்ப நேர்த்தியா இருந்துச்சு கதை இங்க ரொம்ப சிறப்பா சொல்லியிருந்தாரு ஆஹ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு கதை அம்சத்தங்களை நம்ம அறிவியல் இயக்கத்துல கேட்க கேட்க இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் நம்ம வாசிக்கல தெரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு நாளும் நம்ம வந்து கத்துக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இன்னும் இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் இருக்கு இந்த மாதிரியான படைப்புகள் நிறைய இருக்கு வாசிப்ப இன்னும் வேகப்படுத்தணும் நம்ம எல்லாம் இன்னுமே முடிக்காம இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தெல்லாம் உண்டு பண்ணுது அந்த மாதிரியான அரிய வாய்ப்பை வந்து நம்மளுடைய கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அறிவியல் இயக்கம் முன்னெடுத்துட்டு இருக்கு இதுல சிறப்பா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பேச்சாளரும் வந்து யாருக்கும் யாரும் தலைத்தவர்கள் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு நேர்த்தியான பேச்சு மிக தெளிவான அந்த கதைகள் அதுவும் சமூகத்தை பத்தின மிக அக்கறை கொண்ட கதைகளாகவும் அதனுடைய பரிணாமங்களையும் சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சியையும் எதை நோக்கி நகர்ந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரியான அந்த சிந்தனைகளை நம்ம பரவலாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாவே இருக்கு உள்ளபடியே இந்த கதையை தேர்வு செஞ்ச ஆஹ் தோழர் அந்தோனிசாமி அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய வழக்கமா சொல்ற நம்ம மாவட்ட அறிவியல் இயக்கத்துக்கும் மிகுந்த நன்றியும் பாராட்டுதலையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சிறப்பான கதை தொடர் சிறப்பான ஒரு கதை மேலாண்மை பொன்னுசாமியினுடைய கதை இல்ல துண்டு சிறப்பான ஒரு கிராமத்து கதை அந்த கிராமத்து கதையில எல்லா சமுதாயத்தினும் எல்லா இன மக்களும் சமூக சமுதாய மக்களத்தின் அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க எந்த மாதிரி சூழ்நிலை எப்படி நடக்குதுன்றத சிறப்பா சொன்னாரு தோழர் ஆஹ் நிறைய அந்த பேரெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நல்லா சொன்னாரு ஆனா இடையில எனக்கு என்னவோ கொஞ்சம் எனக்கு குழப்பமா இருந்தது ஏன்னா நானு அந்த பேரெல்லாம் எனக்கு டக்குன்னு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் இவரா அவரா நான் அப்புறமா அதாவது பின்னாடி இருதா அதான் நீ சொ அது கருணா சொன்ன மாதிரி குஷி படத்துல வர மாதிரி முன்னாடியே சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் சொல் சொல்றது அப்புறம் திரும்பி இவர் தான் பின்னாடி தள்ளி வைக்க போடாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த கதையை சொல்றது அது நல்லா இருந்துச்சு அந்த அந்த மாதிரி தோழர் சொன்ன விதம் சிறப்பா இருந்துச்சு ஆஹ் நல்லா இருந்துச்சுங்க தோழர் சிறப்பா சொன்னி சொல்லியிருந்தீங்க வாழ்த்துக்கள் மாவட்ட மையத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தொடர் வணக்கம் மேலாண்மை பொண்ணுசாமியினுடைய ஏன்பா கேக்குதா இல்லையா நடுல ஆளே காணாம இல்ல இல்ல இருக்கேன் 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 மேலாண்மை பொண்ணுசாமியினுடைய நாவலை எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு முதல்ல நன்றி தோழர் இந்த கதையோட அமைப்பு நம்ம இந்த கிரைம் நாவல்ல ஒரு பகுதிக்கும் அடுத்த பகுதிக்கும் தொடர்பே இல்லாம இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த பகுதி அதோட முதல் அத்தியாயத்தோட தொடர்போட வர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு நான் லீனியர் சொல்லுவாங்க 
அப்படியா அதாவது வந்து அடுத்தடுத்து தொடர்போட வந்துட்டு லீனியர் வகைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தொடர்ச்சியா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அரசியல் சமூக பிரச்சனைகள் வழக்கமாவே உள்ளாட்சி தேர்தல்கள்ல இப்பவும் கூட அப்படி நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த முறை இவங்க தேர் அப்படியாவது வந்து தேர்தலை வைக்காம தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரியான நிலை இருக்கு இப்பவும் இருக்கு அந்த மாதிரியான நிலைகளை மிக சிறப்பா எடுத்து சொல்லியிருந்தாரு அதுவும் இல்லாம அந்த தேர்தல்ல நடக்கிறது ஜாதிய ரீதியான மோதல்கள் இது எல்லாமே நம்ம அந்த முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் வந்து எப்படியாவது கொண்டுட்டு வந்து ஒரு சங்கத்தை கட்டிடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இதுல வந்து இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் அந்த அமைப்ப ஏற்படுத்துற ஒரு விஷயன்றது அதுதானே இப்ப ரொம்ப அவசியமாவும் இருக்கு இப்பவும் முதல்ல தெருவுக்கு வந்து நிக்கிறவங்க அந்த மாதிரியான அமைப்புகளா தான் இருக்காங்க ஒரு விஷயம்னா உடனே தெருவுக்கு வந்து நிக்கக்கூடியது அவங்களா தானே இருக்காங்க அப்புறம் கட்ட பஞ்சாயத்து சம்பந்தமா கூட தொடர் பேசும்போது சொன்னாரு கட்ட பஞ்சாயத்து இப்ப இருக்குதான் அப்படின்னு நிறைய நேரங்கள்ல கட்ட பஞ்சாயத்தே பரவாயில்லையோ அப்படின்னு தோண வச்சுட்டாங்க நமக்கு இல்லையா அந்த சூழலையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு தோழர் சொன்னது உண்மையாவே அந்த தொடர்பு படுத்தி சொல்றதுன்றது இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் சிரமம் நான் நினைக்கிறேன் கடைசியா வந்து அந்த கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் அறிமுகப்படுத்தும் போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட அத்தியாயத்துக்கு பிறகு வந்து அதுல சேர்க்கிற மாதிரி வருது அந்த மாதிரியே வந்துகிட்டு இருக்கு அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு மிக சிறப்பா சொல்லியிருந்தாரு தோழருக்கு மாவட்ட மையத்தின் சார்பாக நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் நண்பர்களே நன்றிகள் நன்றி நன்றி தோழர் நாளைய நிகழ்வோட முன்னோட்டத்தை காட்டார் நாளை ஷாஜகான் திருமகளும் ஷாஜகான் நம்முடைய நிகழ்வு தொடர்ந்து நமக்கு ரெண்டு நிகழ்வு வழங்கினவர் சமுதாயத்தின் மாற்றம் சாத்தியமே என்ற மாதிரியும் அடுத்தது புதிய கல்வி கல்வி ஏற்றமா இறக்கமா அது ஏற்றலாம் இல்லை இறக்கன்றது பேசுறது அவருடைய எழுத்துல ஒரு பதினைந்து வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு எழுத்து காட்டார் அவர் இன்னும் கூட அதுல வந்து அவருடைய முன்னுரிமை சொல்லியிருப்பாரு சார் தமிழ்ச்சன் அவர்கள் நிறைய எழுத வேண்டியவர் ஏன் எழுத மாட்டாருன்னு தெரியல ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் அவர் சா தமிழ் செல்வன்றவர் அவர் வந்து இன்னொரு எழுத்தாளர் இப்படித்தான் விழித்திருக்கிறார் நிறைய எழுத வேண்டியவர் ஆனா ஏன் எழுதல அதுக்கான காரணமே தெரியல நிறைய எழுதிருக்க வேண்டியவர் அப்படின்ற மாதிரி அது முன்னுரில நிறைய ஷாஜகான்தோட எழுத்தை பத்தி கொண்டாடி இருப்பாங்க நான் அதுல ஒரு கதையை படிச்சிருக்கிறேன் அந்த கதை நமக்குள்ளார வந்து ஒரு உங்களுக்குள்ளார ஒரு உரையாடல் நிகழ்த்துது அந்த உரையாடல் வழியை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்ன்ற மாதிரி ஒரு கதை அதுல இருந்துச்சு அடுத்தடுத்த கதையை வந்து நாளைக்கு ஸ்ரீபத் பேசுறப்போ இதுக்குள்ள நாமளும் படிச்சலாம் இருக்கிறோம் அந்த கதை ஏன்னா அந்த புத்தகம் இருக்குது நாளை பேச இருக்கிறவர் ஸ்ரீபத் நம்மளுடைய எஸ்எஃப்ஐ மாணவர் அமைப்போட சேர்ந்தவர் தொடர்ந்து வேள்பாரி ஊர் சுற்றி புராணம் இப்பெல்லாம் பேசியவர் தான் நாளைக்கு அதை பேச இருக்கிறாரு நாளைக்கு காட்டாரு நீங்க பேசலாம்
தொடர் அந்தோனி சாமி தொடர் தொடர் சத்தமா கூட்டாலும் கேட்டாதான அவர் வர முடியும் நான் ஏதாவது மீட் பண்ணிட்டேன் என்ன இல்லையே நண்பர்களே அந்த கதை உங்களிடம் என்ன விதமான தகவலை கொண்டு வந்து சேர்த்ததுன்றது நாம தொடர்ந்து பார்த்தது தான் முற்போக்கு இலக்கியங்கள் அந்த இலக்கியங்கள் வழியில நமக்கு வந்து தொடர்ந்து நம்முடைய பகுதியில் நடக்கக்கூடிய சமுதாயத்தின் விளிம்பி நிலை வரை சென்று இருக்கிற ஒரு ஜாதிய தாக்கம் சார்ந்த ஒரு தகவல் தான் அது வராரா தொடர் வந்து மேலாண்மை புண்ணசாமி அவருடைய எழுத்துக்களை புதிய ஆசிரியனில் படித்து இடதுசாரி கருத்துக்களின் மேல் நான் ஈர்க்கப்பட்டவன் அவருடன் நான் உரையாடி இருக்கிறேன் அவருடைய எழுத்துக்களை இந்த ரூம் அரங்கில் நான் வாசித்தது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது அதை வாசி வாசிக்க அனுமதி தந்து உங்கள் அனைவருக்கும் அதை கேட்டு விமர்சன விமர்சனத்தை வழங்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றிகள் தொடர் நன்றிகளை தொடர்களே மீண்டும் இப்படியான நாவல் இப்படியான ஒரு இடத்துக்கான காரணம் இன்றைய சமூகம் அப்படி இருக்கிறது தீர்ப்பு நோக்கி சென்றால் காலையில் எழுதின என்னுடைய முகநூல் எழுதின அந்த வார்த்தை தான் அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு நம்மளோட ஆதாரம் வைக்கிறது இருபத்தி எட்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு இடத்துக்கு தீர்ப்புக்கு ஆதாரம் போதிய ஆதாரம் இல்லை ஒரு குழந்தைய வந்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனா அந்த குழந்தைய மீண்டும் ஒரு மறு விசாரணை செய்வதற்கு அந்த உடலை கூட கொடுக்க மாட்டோம் எரித்திருக்கிறார்கள் அதை வந்து ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி அத தகவலாக ஒளிபரப்பு பிறகுதான் அது சார தகவலே இந்தியா முழுக்க போய் சேர்கிறது நீங்க ஒரு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் இந்தியா முழுவதும் அன்னைக்கு வந்து பண மதிப்பிழப்பு போல நடந்தது கட்டுக்கட்டான படங்கள் ஒரு அறையில ஆதாரம் இல்லை நிறைய ஆதாரம் இல்லை அதெல்லாம் எங்கதான் போனுச்சுன்னு தெரியல இப்படியான ஒரு சமூகம் தான் இன்னைக்கு நாம சுதா தொடர் சொன்ன மாதிரி அவங்களே அப்படியான அந்த கட்ட பஞ்சாயத்து தேவலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சோ அப்படின்ற ஒரு மன குமுறலும் கூட இருக்கிறது ஆனா அந்த கட்ட பஞ்சாயத்துகள் வட இந்தியாவில அவ்வளவு மோசம் செய்யுது தலித்துகளை வந்து ஊற விட்டு ஒதுக்கி வச்சுது அவர்களுக்கு இவர்களே தூக்கு தண்டனை கொடுத்தது அந்த அதாவது இரு இருவேறு சமுதாயத்துக்கிடையே திருமணம் நடந்தா அவங்கள வந்து ஊர் முழுதும் ஒதுக்கி வைக்கிறது இப்படின்னு பல கொடுமை நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் கட்ட பஞ்சாயத்து மேல இந்தியா முழுதும் கவனம் பெற்று கட்ட பஞ்சாயத்து கடுமையான குற்றத்துக்குரியதுன்ற மாதிரி மாறியது ஆனா அந்த கட்ட பஞ்சாயத்து ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் ஒதுக்கி வச்சிருக்குன்னா அது அந்த மக்களே மாற்றம் ஏற்படுகிற போது மீண்டும் அந்த ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து வராது அப்படின்றதுக்கான அந்த கதையை அன்றைக்கு அது பேசியிருக்கிறது அது தொண்ணூறுகள்ல வந்த அந்த கதைகளா இருந்தாலும் அது எவ்வளவு கோரமான ஒரு சம்பவத்தை உள்ளடக்கியது இங்க எப்படின்னா உலகம் முழுவதும் அந்த பாசிச சக்தியோட வார்த்தைகள் இப்படிதான் இருக்குமா நல்லத நீங்க பேசுறது அவங்க வந்து பெருசா பிரச்சனையா எடுத்துக்கல ஆனா அந்த நல்ல கருத்து நிறைய பேருக்கு போய் சேர்ந்து கூடாங்க அவங்களுடைய குரல் வலையில நிறிப்பாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் பேச்சுன்றது அது இருக்கவே வேணான்னு நினைக்கிறாங்க நான் சொல்லிட்டேன் இல்ல அதுதான் உண்மை அது எப்படி நீங்க சொன்னது உண்மைன்றதுக்கு ஆதாரம் இருக்கு தான் கேட்டா ஆதாரம் எல்லாம் கேட்கூடாது அப்படிதான் சொல்லும் இது வந்து உலகம் முழுவதும் இப்படித்தான் பாசிசம் தன்னுடைய வார்த்தைகளை வச்சிருக்குது ஏன்னா அவன்ட்ட பதில் இல்லை கேள்விக்கு பதில் தெரியாத ஒரு இட் இஸ் நாட் ஏ ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப் பேஜ் உண்டு ஃபேஸ்புக்ல அந்த பேஜ்ல வரும் ஸ்டூபிட்னா யாருன்னு கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப எல்லாம் ரொம்ப தேட வேண்டிய
அவனுக்கு உண்மை என்னன்னு தெரியும் உண்மையை அவன் பாத்துருப்பான் உண்மையை உணர்ந்துருப்பான் ஆனாலும் முட்டாள தான் முட்டாள்தனை தான் விரும்புவான் அதுதான் மற்றவங்களுக்கு போதிக்கிட்டு நினைக்கிறான் அவன் தான் முட்டாள்னு சொல்லுவாங்க அப்படியான முட்டாள்தனங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாசிச சக்திகள் தான் காலந்தோறும் இப்படியான தகவலை உலகம் முழுவதும் பரப்பிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியான சமூகம் தான் இன்னைக்கு இப்ப நாம இப்படி ஒரு முற்போக்கான நாவலை இங்க பேசணும் தேவை பாரு ஆஹ் அது தொண்ணூறுல வந்த ஒரு கதையை கூட இன்னைக்கு பேசுறப்ப அது எவ்வளவு முற்போக்க பேசிட்டு இருக்கு நாம இன்னைக்கு சமூகம் அப்படி இருக்குதான்ற மாதிரி கேள்விகளோட நம்ம வந்து மனசை வந்து ரொம்பவும் கடினப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலோட இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம் அந்த க கதாபாத்திரத்தை வந்து அதுல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் ஊர்ல இருக்கிற ரெண்டு பேருமே சரியில்லை அவனு வந்து இந்த நாட்டுக்கு அந்த தேர்தலை வந்து ஜெயிச்சு வந்து என்ன பண்ணிட போறாங்கன்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஒடுக்கி வைக்கிறதுக்காக எவ்வளவு திட்டமிடல்கள் போய் செய்திருக்கிறாங்க அதுதான் இந்த கதையோட நான் அடிநாதமா இருக்கிறது அதை வென்றெடுக்கிறது யாருன்னா இளைஞர் சமுதாயம் அதுதான் அவங்கதான் கூடி இந்த ஜாதி மதம் எல்லாத்தையும் கடந்து ஜாதி மதம் இருக்குன்னா இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனா அது வெறியா மாற வேணாம் மதம் இருக்கட்டும் அது வெறியா மாற வேணாம் அப்படி கூட யோசிக்க வேண்டியது நீங்க ஏதோ ஒரு ஜாலியில இருந்துட்டு போ அதையே வெறித்தனமா வச்சுக்கிற ஏதோ ஒரு மதத்துல இருந்துட்டு போ வெறித்தனமா ஏன் இருக்கிற ஏன்னா இந்த பார்வை வந்துட்டா அடுத்து நீங்க இல்லைன்றத பார்வைக்கு வந்துருங்க மீண்டும் மீண்டும் நான் நட்பு ஓட்டாரத்துல சொல்லுவேன் இல்லைங்க அவங்க மதம் மாறிட்டாங்க மாறிட்டோம் என்ன இட போகுது அந்த மதத்துக்குள்ளார போயிட்டு அந்த மதத்துல இருக்கிற வேறுபாடுல பார்த்துட்டு திருப்பி வேற ஒரு மதத்துக்கு வர மாட்டாங்களா இப்படியே எல்லா மதத்தையும் சுத்தி பார்த்துட்டு மதமே மோசம் நினைச்சு கூட மாறிட மாட்டாங்களா அப்படி கூட எனக்கு தோணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்றது உண்டு அந்த மாதிரிதான் இங்க ஒரு முற்போக்கு பேசிய இலக்கியம் அந்த இலக்கிய வழிய நம்ம இன்னைக்கும் பாக்குறோம் இன்னும் இது மாறவே இல்லை இந்த உலகம் பதினான்கு அதாவது நான்கு இப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள்ட்ட ஆயிடுச்சு ஒரு கால் நூற்றாண்டு கிட்ட வந்துட்டோம் இன்றுமே அதாவது சக்க அதாவது வேக பாய்ச்சல்ல தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குது உலகம் முழுவதும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது அடுத்து ஃபியூச்சரை நோக்கி காலப்பயணம் செய்ய முடியுமா அப்படிலாம் ஆராய்ச்சி போயிட்டு இருக்குது அஹ் உலகத்துல பிளாக் ஹோல் எங்க இருக்குது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஆராய்ச்சி ஓடிட்டு இருக்குது வேற ஒரு பேரடத்துக்கு போக முடியுமான ஆராய்ச்சி ஓடிட்டு இருக்கு இந்த நாட்டுலதான் ஒரு தலித் பெண் படுகொலை செய்யப்பட்ட பிறகும் அதுக்கான நியாதிய நியாயத்தை கேட்க கூட முடியல அது ஏன் கேக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கற ஒரு சூழல் ஒரு பெருந்தலைவர் போறப்ப அவரை நெட்டி தள்ளி கீழே தள்ளுற ஒரு சூழல் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம பார்க்க இந்த நாவல் மீண்டும் மீண்டும் உணர்த்துவது இந்த சமூகம் மாறாம இருக்கிறதுக்கான காரணம் முற்போக்கு உங்களுடைய வந்து சேரவில்லை மக்களிடம் சொல்லுவது நீங்க உங்க ஜாதிய உங்க மதத்தை நீங்க வச்சிருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை அதை வந்து மற்றவங்க மேல அது மட்டுமே சிறந்தது திணிக்க நினைக்கிற அந்த வெறி இருக்கு பாருங்க அதுதான் இந்த பாசிசத்துக்கு நீங்க ஊற்றி விடுகிற பெரிய உணவு அந்த உணவு வாங்கி சுவைத்து சுவைத்து அது பெரிய பாறங்களாக விரிந்து இன்னைக்கு தன்னுடைய கரங்கள் எல்லாம் விரித்து என்ன வேணா நான் செய்யலாம் எனக்கு இருக்குது அவ்வளவு பெரிய பெரும்பான்மா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவது முற்போக்கு இலக்கியங்கள் தொடர்ந்து படியுங்கள் அவைகள் உங்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவது மனிதர்கள் தான் எல்லாம் எல்லாம் மனிதர்கள் தான் அன்பை தான் போதிக்க போறோம் அன்பை தான் நேசிக்க போறோம் அந்த அன்போடு பயணிப்போம் அந்த அன்பே எல்லாருக்கும் போதும் அன்பிற்கு முன்பு அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கனில் பூசல் தரும் சொன்ன அந்த திருக்குறளை தவிர வேணும் அன்பிற்கு அடைக்கும் தாள் இருக்குதா என்ன அதை போய் அடைக்க வேணாம் இல்ல அப்படிதான் இந்த கதையோட நாடத்தை நான் பாக்குறேன் அதுதான் கடைசியில் அந்த கிளைமேக்ஸ்ல நடந்திருக்கு இவ்வளவு பேசின ஒரு மனுஷன் நல்லது தானே பேசுறாரு நாட்டுக்கு ஊருக்கு நல்லதானே பேசுனாரு அவரையே நம்ம வந்து புறக்கணிக்கணும் அவருடைய சாவை நம்ம வந்து எடுத்து ஆஹ் எல்லா சீரோட எடுத்துட்டு போகும் நினைச்சுதான் ஊர் மக்களை திரண்டு ஜாதி மதம் எல்லாத்தையும் ஓடச்சு தள்ளிட்டு கும்பலாக கலந்து போறாங்க பாரு அந்த சுபிச்சை நடக்கிற ஒரு உலகமா இந்தியாவா தமிழ்நாடா நாடா ஊரா அப்படி மாறணும்னா இந்த மாதிரியான இலக்கியங்களை தான் நம்ம அது கொண்டு வர முடியும் இதை பேசுங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் அப்படியான தகவலை கொண்டு வந்து சேர்த்த உம் தோடர் அவர்களுக்கு அவரு ஏற்கனவே பேசியது ஒரு உலக புத்தகத்தை பத்தி பேசினாரு அதுக்கு அடுத்தது பேசின்னு ஒரு மலரும் சருகுன்றது அது ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையை சொல்லக்கூடிய ஒரு நாவல் தான் அடுத்ததாக வந்திருக்கு இதுவும் அந்த தகவலோட தகவலை வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்த அந்த நான் இல்லையா லீனியர் நான் லீனியர் சொல்ற அந்த நடை இருக்குல்ல அது ரொம்ப அதை வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதை எப்படி சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ரொம்ப க கன கவனமா அதை சொல்லியிருக்கிறாரு வந்து கண்டிப்பா அந்த நடையை சிறப்பு தான் அந்த நடையை சிறப்பா சொல்லியிருக்கிறாரு அவருக்கு அந்த மொழி நடை வந்து அவருக்கான மொழி நடை எல்லாருக்கும் ஒரு மொழி நடை இருக்கு கண்டிப்பா அவருக்கான மொழி நடை வழியை தான் அதை சொல்லியிருக்காரு அது மிகச்சிறப்பு ஆஹ் மீண்டும் சொல்லிக்
நீங்க வாசிக்க வில்லனா எழுத்தானா இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாசிப்பு மட்டுமே உங்களை எழுத்தானா இருக்க உயிரோட வச்சுக்கோ வேற எதுவுமே உங்களை எழுத்தானா உயிரோட வச்சிருக்காரு அந்த எழுத்தாளன் உயிரோட இருக்குன்னா அந்த வாசிப்பாளர்லாம் தேவை நீங்க வாசிக்கல யாருக்காக எழுத முடியும் வாசிக்கிறவர்கள் இருக்கிற பொழுது தானே எழுத முடியும் நேசிக்கிறவர் இருக்க பொழுது தானே உயிர் உலகத்தில் மனிதாபிமானம் இருக்கணும் நேசிக்கிறவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க மனிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க யார் இருக்கு வெறும் கல்லு மண்ணு மட்டுமே இந்த உலகத்தை வாழ முடியும் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் தொடர்ந்து வாசிப்போம் வாசிப்பு பயணம் சுவைப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறோம் தமிழ்நாடு அறிவிக்கும் கலாக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் சார்பாக மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றிகள் தொடர்களை நன்றிகள் நன்றிகள்